உங்களை சுத்தி இருக்கிற எல்லாருக்குமே போன் யூஸ் பண்ண தெரியிறப்ப உங்களுக்கு மட்டும் போன் யூஸ் பண்ண தெரியலனா நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி எல்லா கம்பெனிலையுமே யூஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயத்த நமக்கு யூஸ் பண்ண தெரிலனா நல்லாவா இருக்கும் ஸோ அப்படி ஒரு விஷயத்த தான் இந்த வீடியோவில் கற்றுக்க போகிறோம் ஆமாம் இந்த வீடியோவில் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல்னா என்ன கெட்னா என்ன கெட்டப்னா என்ன அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையுமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் டியூட்டோரியல் இந்த வீடியோவில் நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ எண்டில் ஒரு லைவ் ப்ராஜெக்ட் இன்கேஸ் நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் போய் உட்காடுறீங்க அப்படின்னா அங்கே ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிற ப்ராஜெக்டில் தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த சுச்சுவேஷனில் எப்படி கிட்ட யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் லைவ் எக்ஸாம்பிளோட பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கிட் அண்ட் கெட் அப் இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நம்ம இந்த பிபிடியை நான் இந்த கோர்ஸ்க்காகவே வந்து ஸ்பெஷலாக ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஸ்டார்ட் கிட் இஸ் அ வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்னா என்ன அதாவது இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி வாட்ஸ்அப்போட லோகோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருந்துச்சு இன்றைக்கி வாட்ஸ்அப்போட லோகோ இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நாளைக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு அப்டேட் லான்ச் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் எவ்ரி டைம் வாட்ஸ்அப்போட வேர்ஷன் வந்து அப்டேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இன்றைக்கி சம் வேர்ஷன்ஸில் வந்து வாட்ஸ்அப் இருக்கலாம் நாளைக்கு புதுசாக வாட்ஸ்அப் வந்து ஒரு வேர்ஷன் லான்ச் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் டக்குன்னு அந்த வேர்ஷனில் ஏதோ ஒரு லான்ச்சர் ஏதோ ஒரு பக் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளூடிக் ஒர்க் ஆகலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாளைக்கு புதுசாக வாட்ஸ்அப் ஒரு அப்டேட் லான்ச் பண்ணுறாங்க அது அப்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் யாருக்குமே ப்ளூடிக் வரலன்னு வச்சுக்கோங்க உடனே வாட்ஸ்அப் என்ன பண்ணணும் ப்ரீவியஸாக அவங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்துச்சு இல்லையா ஒரு வாட்ஸ்அப் அந்த வாட்ஸ்அப்புக்கு அவங்க வந்து மாறணும் இந்த மாதிரி வெர்ஷன்ஸ் முன்னாடியும் பின்னாடியும் மாற முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதை தான் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இன்னும் டீட்டெயில்டாக நான் இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காட்டுறேன் டேரெக்டாக நான் கிட்ட அப்ளை பண்ணி காட்ட போகிறேன் நீங்கள் கிட்டப் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது எதுவும் ஒரு பண்ண வேணால் நம்ம ஃபர்தராக எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் உங்களுக்கு குயிக் குயிக்காக நான் வந்து ஒன்று பண்ணி காட்டுறேன் இதில் டெஸ்ட் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறேன் இதில் ஒன்றுன்னு சொல்லி டைப் பண்ணி இதை நான் சேவ் பண்ணுறேன் ஓகேவா திரும்பவும் இந்த டெஸ்ட் டாட் டிஎக்ஸ்டியை ஓப்பன் பண்ணி ஒன்றுன்னு இருக்கிறத நான் இப்போது டூன்னு மாற்ற போகிறேன் எகெயின் எடிட் கொடுத்து ஒன்றுன்னு இருக்கிறத டூன் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இப்போ இதையும் சேவ் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ நான் இந்த ஹிஸ்ட்ரிக்கு போய் பார்த்தேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் க்ரியேட் பண்ண ஃபைல் ஃபர்ஸ்ட் நான் என்னென்னு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்றுன்னு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா அதையும் என்னால் பார்க்க முடியுது எகெயின் நான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா இந்த இடத்துல கமிட்டின்னு எனக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா எகெயின் நான் போய் பார்த்தா இப்போ எனக்கு ஒன்லேருந்து டூவாக அப்டேட் ஆகிருக்கு அப்படின்றதையும் என்னால் பார்க்க முடியுது ஸோ வெர்ஷன் என்ன என்னவா மாறுது புதுசு புதுசாக நான் அப்டேட் பண்ணாலும் இதுக்கு முன்னாடி என்ன கோடு இருந்துச்சு இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்துச்சு அப்படின்றத என்னால் பார்க்க முடியுது ஸோ இன்கேஸ் புதுசாக நான் பண்ணுறது ஃபெயில் ஆயிடுச்சு இல்லை ஏதாவது ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நான் உடனே ஒரு ஸ்டெப் பின்னாடி போய் இதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்த அந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்து என்னால் லான்ச் பண்ண முடியும் இதை தான் வேர்ஷன் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அண்ட் அடுத்து என்னது கிட் ஹெல்ப்ஸ் யூ கீப் ட்ராக் ஆஃப் கோட் சேஞ்சஸ் அது தான் இப்போ நான் காட்டினேன் இல்லையா கோடு வந்து சேஞ்ச் ஆகிறப்ப என்னென்ன சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு அந்த கிட்டப் வந்து நமக்கு காட்டும் அண்ட் கிட் இஸ் யூஸ் டு கொலாபரேட் ஆன் கோட் ஒரு கிட்டப்பில் இப்போ நான் இந்த கிட்டப்பில் என்னோடய இன்டர்நெட்டை கனெக்ட் பண்ணி நான் இங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இதே மாதிரி நீங்களும் என்னோடய ஐடியில் லாகின் பண்ணி உங்களோட வீட்லேயும் உங்களால் ஒர்க் பண்ண முடியும் அதே இந்த இடத்துல இருந்து நீங்கள் என்னோடய ஃபைல்லேருந்து கோடை டவுன்லோட் பண்ணி உங்களாலேயும் சேம் நான் எதில் ஒர்க் பண்ணுறேனோ அதில் உங்களாலேயும் ஒர்க் பண்ண முடியும் நான் இப்போ என்ன சொல்கிறேன்றத இன்னும் நம்ம டீடெயிலாக உள்ளே போகிறப்ப உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ மல்டிபிள் பீப்புள் சேம் நேரத்தில் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் வந்து கிட் யூஸ் டு கொலாபரேட் ஆன் கோட் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இதுதான் கிட் ஓகேவா இந்த கிட் ஹப்னா என்ன கிட் ஹப் இஸ் எ வெப் பேஸ்டு கிட் ரெப்பாசிட்ரி ஹோஸ்டிங் சர்வீஸ் அதாவது கிட் அப்படின்றது ஒரு பேக் போனாக வச்சு அந்த கிட்டுக்கு மேலே இருக்கிறது தான் கி
ஓகேவா இது ரெண்டுமே ரொம்ப பாப்புலரான டூல்ஸ் எல்லா கம்பெனிலையுமே மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற டூல்ஸ் கிட் அண்ட் கிட்டப் தான் இதை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டாலே மற்ற வெர்ஷன் கண்ட்ரோலையும் கூட உங்களால் ஈஸியாக கற்றுக்க முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆகலாம் இப்போது ஃபர்ஸ்ட் கிட்டப்பில் உங்களுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் நார்மலாக ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் கிட்டப் டாட் காம்னு நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா இன்கேஸ் உங்ககிட்ட அக்கௌண்ட் இல்லை அப்படின்னா இந்த ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கிட்டப் டாட் காம்னு போனீங்கன்னா உங்ககிட்ட வந்து சைன் இன் பண்ண சொல்லும் இதில் சைன் அப் கொடுத்து உங்களோட ஐடி பாஸ்வேர்டு எல்லாம் லாகின் பண்ணி உங்களோட அக்கௌண்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க கிட்டப்பில் அண்டு கிட்டப் லாகின் பண்ண உடனே அடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இங்கே ப்ரோக்ராம் எல்லாமே நம்ம வந்து விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடில் தான் வந்து கற்றுக்க போகிறோம் ஸோ விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடுன்னு டைப் பண்ணி உங்களுக்கு வர அந்த ஃபர்ஸ்ட் லிங்க்கை வந்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடுனு போட்டு உங்களுக்கு வர ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இதில் உங்களுக்கு டவுன்லோட் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் விண்டோஸ்ன்னு இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணி விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடையும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இது ரெண்டையும் உங்களோடய சிஸ்டமில் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் இப்போது உங்களோட கிட்டப் ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் உங்களோட கிட்டப்பை ஓப்பன் பண்ணலாம் உங்களோட கிட்டப்பில் இந்த மாதிரி இருக்காது உங்களோட கிட்டப்பில் வேறு மாதிரி நீங்கள் வந்து நீங்கள் புதுசாக ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்றதுனால உங்களோட இன்டர்ஃபேஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸ்டில் உங்களால் இந்த இடத்துல இந்த ப்ளஸ்ஸை வந்து பார்க்க முடியும் ஓகேவா இந்த ப்ளஸ்ஸை உங்களால் பார்க்க முடியும் இந்த ப்ளஸ்ஸை கிளிக் பண்ணி நியூ ரெப்பாசிட்ரி கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த நியூ ரெப்பாசிட்ரினா வேறு ஒன்றுமே இல்லை நார்மலாக நம்மளோட கம்ப்யூட்டரில் நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறோம்ல அந்த மாதிரி கிட்டப்புக்குள்ளே நம்ம ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ரெப்பாசிட்ரிக்கு நான் ஒரு நேம் வைக்கிறேன் கிட்டப் இஎம்சி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ரெப்பாசிட்ரிக்கு இந்த ஃபோல்டருக்கு நான் ஒரு நேம் வைக்கிறேன் அண்ட் க்ரியேட் ரெப்பாசிட்ரி கொடுக்குறேன் இப்போ எனக்கு ஒரு ரெப்பாசிட்ரி க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பேஜை உங்களால் பார்க்க முடியும் ஸோ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் இங்கே எனக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது க்ரியேட்டிங் ஏ நியூ ஃபைல் அப்லோடிங் அண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் ஃபைல் ஏற்கனவே இருக்கிற ஃபைலை நான் அப்லோட் பண்ணலாம் இல்லை புதுசாக ஒரு ஃபைலை நான் க்ரியேட் பண்ணலாம் நான் இப்போ புதுசாக ஒரு ஃபைலை க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு டெஸ்ட் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஃபைலுக்கு நான் பேர் வச்சுக்கிறேன் அண்ட் இதுக்குள்ளே நான் சம்திங் எழுத போகிறேன் கிரியேட்டட் டெஸ்ட் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லி டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்குள்ளே நான் எழுதிட்டு இப்போ நான் கமிட் சேஞ்சஸ் கொடுக்குறேன் இதில் கமிட் சேஞ்சஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை எப்படி நார்மலாக சேவ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் கமிட் கிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கமிட்டுன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க கமிட் சேஞ்சஸ் கொடுத்த உடனே இங்கே ஒன்று நம்ம கவனிக்கணும் கமிட் மெசேஜ் கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகணும் ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணுறோம் நம்ம ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நான் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல கமிட் மெசேஜ் நான் கொடுக்கணும் இல்லை நான் ஃபைல் மாடிஃபை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நான் ஃபைல் மாடிஃபை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல நான் கமிட் மெசேஜ் கொடுத்தே ஆகணும் இப்போ நான் கமிட் மெசேஜ் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிடுறேன் கிளியர் பண்ணிவிட்டு நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸ்டில் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் டெஸ்ட் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு கமிட் லாஸ்ட் கமிட் மெசேஜ்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட் டெஸ்ட் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி கமிட் மெசேஜ் அதுவே டைப் பண்ணிக்குது கண்டிப்பாக இந்த கமிட் மெசேஜ் இருந்தே ஆகணும் ஓகேவா ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம கிட்டப் இஎம்சி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு ரெப்பாசிட்ரி இருக்குது அந்த ரெப்பாசிட்ரிக்குள்ளே நமக்கு டெஸ்ட் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு ஃபைல் இருக்குது ஓகேவா இதை நான் இப்போது ஒன்ஸ் நான் இன்ஸ் ஒன் செகண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒரு கிட்டப் இருக்குது அந்த கிட்டப்புக்குள்ளே கிட்டப் இஎம்சி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெப்பாசிட்ரி இருக்குது இந்த ரெப்பாசிட்ரிக்குள்ளே மெயின் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரான்ச் இருக்குது ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட்டு நம்மளோட கிட்டப் எரர் மேக்ஸ் கிளவர் அதுக்குள்ளே கிட்டப் இஎம்சி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெப்பாசிட்ரி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்குள்ளே இந்த மெயின் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சப் ஃபோல்டர் இருக்குது அந்த மெயினுக்குள்ளே டெஸ்ட் ஒன் டாட் டே டிஎக்ஸ்டி அப்படின்ற இந்த ஃபைல் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஃபைல் வந்து கிட்டப்பில் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் நம்ம நான் சாதாரணமாக ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணணும் ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் கோட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளால் இந்த கிட்டப்புக்குள்ளே பண்ண முடியாது நம்ம கோட் எடிட்டர்
ஓப்பன் ஆகுது நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்னு கொடுத்துக்கோங்க எல்லாத்துக்குமே எல்லாத்துக்குமே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கோங்க ஃபினிஷ் கொடுத்துருங்க ஸோ ஓகே இப்போது உங்களோட கமெண்ட் ப்ராம்டை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் உங்களோட சிஸ்டமில் கமெண்ட் ப்ராம்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதில் இப்போ நீங்கள் கிஃப்ட்டுன்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வரணும் இப்படி வந்துருச்சு அப்படின்னா கிட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி அர்த்தம் அடுத்து நம்மளோட யூசர் நேம் அண்டு இமெயில் ஐடியை வந்து நம்ம செட் பண்ணி வைக்க போகிறோம் நம்மளோட லோக்கல் சிஸ்டமில் கிட் கான்ஃபிக் ஐஃபன் ஐஃபன் குளோபல் நான் டைப் பண்ணுறது அப்படியே டைப் பண்ணிக்கோங்க யூசர் டாட் நேம் இதில் உங்கள் கிட்டே போட யூசர் நேம் உங்கள் கிட்டே போல் நீங்கள் என்ன யூசர் நேம் உங்களுக்கு இருக்கோ அதை நீங்கள் போடலாம் என்னோடய யூசர் நேம் வந்து ஏரம் எக்ஸ்கிளவர் தான் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் மேலே இதுதான் உங்களோட யூசர் நேம் என்னோடய யூசர் நேம் வந்து ஏரர் மேக்ஸ் கிளவர் ஸோ டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே ஏரர் மேக்ஸ் கிளவர்னு சொல்லி நான் என்னோடய யூசர் நேம் போடுறேன் ஓகே அடுத்து வந்து யூசர் நேம் டாட் இமெயில் அடுத்து என்னோடய இமெயிலை நான் போடுறேன் என்னோடய இமெயில் ஹெரர் மேக்ஸ் கிளவர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்னோடய இமெயிலே நான் போட்டேன் ஸோ இப்போ என்னோடய கிட்டில் வந்து நான் ஒர்க் பண்ண ரெடி இப்போ நான் என்னோடய கமன் ப்ராம்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடு ஓப்பன் பண்ணுறேன் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடு ஓப்பன் பண்ணட்டும் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் ஆகட்டும் என்னோடய விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடு ஓப்பன் ஆகுது நான் அதை மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட்டு வெளியே ஏதோ ஒரு ப்ளேஸில் ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த ஃபோல்டரில் தான் நான் வந்து கிட் ஃபோல்டர் டவுன்லோட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண போகிறேன் இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணி ரீநேம் கொடுத்து யூடியூப் கிட்னு சொல்லி நான் ஒரு ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ என்னோடய விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடில் ஃபைல் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் ஃபோல்டர் கொடுத்து டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கிற இந்த யூடியூப் கிட் ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் அந்த யூடியூப் கிட் ஃபோல்டருக்குள்ளே வந்துட்டேன் இந்த மாதிரி என்னோடய ஸ்க்ரீன் வந்து வந்துடுச்சு இப்போ நம்மளோட கோல் என்ன அப்படின்னா இங்கே நான் ஒரு ரெப்போ கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா இங்கே நான் கிட் கிட்டப் இஎம்சி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நான் இங்கே ஒரு ரெப்பாசிட்ரி கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்குள்ளே எனக்கு டெஸ்ட் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குது இப்போது இந்த ரெப்பாசிட்ரியை அப்படியே நான் நான் இப்போ கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற என்னோடய இந்த யூடியூப் கிட் ஃபோல்டருக்கு உள்ளே நான் கொண்டு வரணும் அதை எப்படி கொண்டு வர்றது ஒரு ஃபோல்டரை கிட்லேருந்து நம்மளோட லோக்கல் ரெப்பாசிட்டில் ரெப்பாசிட்ரியில் காப்பி பண்ணுறதுக்கு ஒரு கமாண்ட் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் நான் என்னோடய விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடில் டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் வெயிட் 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 ஒரு குட்டி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மட்டும் குயிக்காக பண்ணிவிட்டு போயிடுறேன் ஸோ லாஸ்ட் த்ரீ வீக்ஸாக நாங்கள் எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்டை ஹெச்டிஎம்எல் அண்ட் சிஎஸ்எஸில் ட்ரெயின் பண்ணோம் அதோட ரிசல்ட்டாக இன்றைக்கி அவங்களே அவங்களோட ப்ராஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த த்ரீ வீக்ஸ் கோர்ஸை கம்பைன் பண்ணி டூ டேஸில் நாங்கள் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம் கம்மிங் டுவெண்ட்டி நைன்த் அண்ட் தேர்ட்டீத் ஆஃப் ஜூலை லேர்ன் டு சிஎஸ்எஸ் மாஸ்டர் கிளாஸ் நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நான் இப்போ தான் வெப் டெவலப்மெண்ட்டில் என்னோடய கெரியரை பிகின் பண்ணணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்றேன் இல்லை எனக்கு எஸ்டிமல் சிஎஸ்எஸ் ஓரளவு தெரியும் பட் அதை வச்சு எப்படி வெப்சைட் மேக் பண்ணுறதுன்னு தெரில அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா This workshop is definitely for you. கண்டிப்பாக போய் கோர்ஸ் டீட்டெயில்ஸை செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் நீங்கள் இந்த வீடியோவை லைக் டுவெண்ட்டி நைன் ஆர் தேர்ட்டியத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோன்ட் வரி அப்கமிங் டேஸில் இந்த மாதிரி நிறையா ஒர்க் ஷாப்ஸ் நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்டேட் யூண்டு டெர்மினல் கிளிக் பண்ணிட்டு நியூ டெர்மினல் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு டெர்மினல் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல தான் நமக்கு என்ன வேணும் நம்ம வந்து இதை வந்து இந்த இடத்துல நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட்டு கிட் க்ளோன் அப்படின்ற கமாண்டை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் கிட் க்ளோன் போட்டு இங்கே கிட் அப் இஎம்சி ஒன் அப்படின்ற நீங்கள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிற ரெப்பாசிட்டி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இங்கே இந்த கோடை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் இருக்கும் ஓகேவா இந்த லிங்க்கை காப்பி பண்ணிக்கோங்க இந்த லிங்க்கை தான் நம்ம வந்து ஆர்ஜின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து நம்ம வந்து இந்த லிங்க்கை நான் எகெயின் நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப சொல்கிறேன் இந்த லிங்க்கை வந்து நம்ம காப
அந்த லிங்க்கை வந்து இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் கிட் க்ளோன் அந்த லிங்க்கை நான் இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் என்ட்ரு என்ட்ரு எடுத்து தட்டுறேன் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ நான் என்ட்ரு தட்டினோடனே இங்கே பாருங்கள் எனக்கு கிட்டப் இஎம்சி ஒன்று அங்கே இருக்கிற அந்த கிட் ஃபைல் வந்து ஃபோல்டர் வந்து இங்கே க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா யூடியூப் ஃபோல்டருக்குள்ளே நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்துக்கோங்க யூடியூப் ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கும் அதாவது நம்ம இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கோம் நமக்கு இங்கே கிட்ட விஎம்சி ஒன்றுன்னு சொல்லி அங்கேருந்து நமக்கு அந்த ரெப்பாசிட்ரி வந்து நமக்கு லோட் ஆகிடுச்சு இங்கே இப்போ நான் இந்த கிட்ட விஎம்சி ஒன் அப்படின்ற ஃபைலுக்கு உள்ளே போகிறேன் யூடியூப் கிட் கிட்ட பிஎம்சி ஒன் இந்த ஃபைலில் தான் நான் வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறேன் கரெக்டாக அப்போது அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பாருங்கள் யூடியூப் கிட்டுன்னு இருக்கு நான் இங்கேருந்து இந்த கிட்டப் இஎம்சி ஒன் அப்படின்ற இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே நான் மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா சிடி ஸ்பேஸ் கிட்டப் இஎம்சி ஒன் இப்படி நான் சிடின்னு போட்டு சேஞ்ச் டேரக்ட்ரி கொடுத்து கிட்டப் இஎம்சி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபோல்டர் நேம் நான் போட்டால் இப்போ பாருங்கள் யூடியூப்குள்ளே இருக்கிற கிட்டப் இஎம்சி ஒன் ஃபோல்டருக்குள்ளே நான் வந்துட்டேன் ஓகேவா ஓகே இப்போது இங்கே சாதாரணமாக உங்களுக்கு இந்த டாட் கிட்டுன்ற ஃபைல் தெரியாது ஏன் அப்படின்னா இது ஹைட் ஆகிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இப்படி தான் உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த மேலே இந்த வியூ கிளிக் பண்ணி ஷோ கொடுத்து ஹிடன் ஐட்டம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டாட் கிட் ஃபைலை உங்களால் பார்க்க பார்க்க முடியும் இந்த டாட் கிட் ஃபைல் தான் ஒரு பிரிட்ஜாக இருக்குது அதாவது இங்கே இருக்கிற ரெப்பாசிட்ரிக்கும் இங்கே நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற இந்த ஃபோல்டருக்கும் நடுவில் ஒரு பிரிட்ஜாக இங்கே இருக்கிற இந்த கிட் கிட் ஃபைல் தான் வந்து ஒர்க் ஒர்க் ஆக போகுது ஓகேவா ஓகே ஸோ சிடி கிட்ட பிஎம்சி ஒன் இப்போ நம்ம இந்த ஃபோல்டருக்கு உள்ளே இருக்கோம் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே நம்ம அங்கே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற அந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைல் எல்லாமே வந்து இங்கே வந்துடுச்சு இதுக்குள்ளே நான் என்ன ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேனோ அது எனக்கு வந்து இங்கே வந்துடுச்சு ஓகேவா ஸோ அடுத்து இங்கே நான் இன்னொரு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் என்னோடய லோக்கல் மிஷினில் இங்கே நான் ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அந்த ஃபைலை நான் இந்த நான் வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறப்ப அந்த ஃபைல் எனக்கு இங்கே வரணும் ஓகேவா அதுதான் என்னோடய கோல் ஸோ இப்போ நான் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இதை நான் எங்கே கிளிக் பண்ணுறேன்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த ஃபோல்டரை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போது இந்த ஃபோல்டரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கிற இந்த நியூ ஃபைலை கிளிக் பண்ணுறேன் டெஸ்ட் டூ டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் அஸ்ஸுன் ஐ க்ரியேட் நான் இந்த டெஸ்ட் டூ டாட் டிஎக்ஸ்டின்ற ஃபைல் நான் க்ரியேட் பண்ண உடனேவே இங்கே எனக்கு யூன்னு சொல்லி காட்டுது அன்மாடிஃபைடு இப்போ நான் கிட் ஸ்பேஸ் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் கிட் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்ற கமெண்ட் டைப் பண்ண உடனே எனக்கு என்ன காட்டுது அன்ட்ராக்டு ஃபைல்ஸ் டெஸ்ட் டூ டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்ற ஃபைல் வந்து அன்ட்ராக்டு என்ன இங்கே நடக்குது ஒன்றும் புரியலை ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா கிட் ஃபோல்டர் அதாவது கிட்டப்பில் நமக்கு வந்து இங்கே ஒரு ஃபோல்டர் இருந்துச்சு இல்லையா கிட்டப்பில் நமக்கு ஒரு ஃபோல்டர் இருந்துச்சு அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே டெஸ்ட் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்ற ஃபைல் இருந்துச்சு நம்ம இதை என்ன பண்ணோம் நம்மளோட லோக்கலுக்கு க்ளோன் பண்ணோம் நம்ம லோக்கலில் க்ளோன் பண்ண உடனே இங்கே ரெண்டு செக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ரெண்டு செக்ஷன்ஸ் இருக்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்று வந்து கிட் ஃபோல்டர் இன்னொன்று வந்து நம்மளோட ஒர்க்கிங் ஃபோல்டர் நம்ம இப்போது என்ன பண்ணியிருக்கோம் டெஸ்ட் டூ டாட் டிஎக்ஸ்டின்னு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டெஸ்ட் டூ டாட் டிஎக்ஸ்டி இந்த ஒர்க்கிங் ஃபோல்டரில் தான் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன இந்த ஒர்க்கிங் ஃபோல்டரில் தான் இருக்குது அதனால் இந்த டெஸ்ட் டூ டாட் டிஎக்ஸ்டி அன்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுது இந்த டெஸ்ட் டூ டாட் டிஎக்ஸ்டியை நான் கிட் ஃபோல்டருக்கு மாற்றணும் அதுக்கப்புறம் கிட் ஃபோல்டர்லேருந்து அதை கிட்டப்புக்கு நான் வந்து புஷ் பண்ணி புஷ் பண்ணணும் ஸோ மூணு செக்ஷனாக இருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் கிட்டப்லேருந்து கிட்டப்பில் நம்மளோட ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து அந்த ஃபைலை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதை நம்ம க்ளோன் பண்ண உடனே ரெண்டு காப்பி நமக்கு வந்துருக்கு ஒன்று வந்து கிட் காப்பி இருக்குது இன்னொன்று வந்து ஒரு ஒர்க் ஒர்க்கிங் காப்பி நமக்கு வந்துருக்கு நம்ம ஒர்க்கிங் காப்பியில் டெஸ்ட் டூ டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்ற ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அது அன்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இதை நம்ம ட்ராக் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போது அடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பாருங்கள் கிட் ஸ்பேஸ் ஆட் ஸ்பேஸ் நான் என்ன ஃபைல் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் டெஸ்ட் டூ டாட் டிஎக்ஸ்டி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா அப்போ அந்த ஃபைலை நான் ஆட் பண்ணுறேன் டெஸ்ட்
நான் எகெயின் வந்து இப்போ நான் செக் பண்ணுறப்ப கிட் ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ணுறப்ப இங்கே வந்து சேஞ்சஸ் டு பி கமிட்டடு அதாவது பச்சை கலரில் காட்டுது இந்த ஃபைல் வந்து இப்போது ஆட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி காட்டுது இப்போ என்ன நடந்திருக்குன்னு எகெயின் நான் இப்போ நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் இப்படி இருந்துச்சு இல்லையா டெஸ்ட் டூ டாட் எக்ஸ்டி இப்போ என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஸ்டேஜிங் ஏரியா ஒரு வெயிட்டிங் ஏரியான்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா டெஸ்ட் டூ டாட் டிஎக்ஸ்டி இப்போ எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த வெயிட்டிங் ஏரியாக்குள்ளே இருக்குது நான் ஆட் பண்ண உடனேவே அன்ட்ராக்டாக இருந்த என்னோடய ஃபைல் இப்போது இந்த ஸ்டேஜிங் ஏரியாக்குள்ளே வந்திருக்கு இப்போ நான் இந்த ஃபைலை என்ன பண்ணணும் இந்த கிட் ஃபோல்டர் இருக்குது இல்லையா என்னோடய லோக்கல் லோக்கலில் ரெண்டு இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஒன்று கிட் இருக்குது இன்னொன்று ஒர்க்கிங் ஃபோல்டர் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா இப்போ என்னோடய ஒர்க்கிங் ஃபோல்டரில் இருந்த டெஸ்ட் டூ டாட் டிஎக்ஸ்டியை நான் ஸ்டேஜிங் ஏரியாவுக்கு அனுப்பினேன் அடுத்து ஸ்டேஜிங் ஏரியாவிலேருந்து இதை நான் என்னோடய லோக்கலில் இருக்கிற கிட் ஃபோல்டருக்கு அனுப்பணும் அதை எப்படி நான் அனுப்புறது அப்படின்னா அடுத்து கிட் கமிட் அப்படின்ற கமெண்ட்டை நான் யூஸ் பண்ணணும் கிட் கமிட் கமிட் பண்ணுறப்ப எப்பயுமே நான் என்ன சொன்னேன் ஆல்ரெடி நம்ம கமிட் பண்ணுறப்ப கிட் கமிட் போடுறப்ப ஒரு மெசேஜ் நம்ம வந்து டைப் பண்ணணும் கமிட் மெசேஜ் நம்ம கண்டிப்பாக டைப் பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த மெசேஜை டைப் பண்ணுறதுக்கு ஐஃபன் எம்ன்னு போட்டுக்கோங்க ஐஃபன் எம்னு போட்டு டபுள் கொட்டேஷன் இதுக்குள்ளே நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் டெஸ்ட்டு டூ டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைல் ஆடட் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்குள்ளே நான் சொல்கிறேன் இப்போ நான் என்ட்ரு தட்டுறேன் ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு கமிட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து எனக்கு இங்கே எதுவுமே இல்லை இப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னு பாருங்கள் எக்கேன் நான் ஃபஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறேன் கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு நான் க்ரியே நான் ஃபஸ்ட்டு கிட்டப்பில் என்னோட ஃபோல்டர் இருந்துச்சு என்னோடய ரெப்பாசிட்ரி அதை நான் க்ளோன் பண்ண உடனே என்னோடய லோக்கலில் கிட்னு ஒன்று இருக்குது ஒர்க்கிங் ஃபோல்டர்னு ஒன்று இருக்குது என்னோடய ஒர்க்கிங் ஃபோல்டரில் டெஸ்ட் டூ டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இது அன்ட்ராக்டாக இருக்குது அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் ஆட் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் கிட் ஆட் போட்ட உடனே அது வந்து ஸ்டேஜிங் ஏரியாவுக்கு போயிடுது அடுத்து ஸ்டேஜிங் ஏரியாவிலேருந்து நான் அதை என்னோடய கிட் லோக்கலில் இருக்கிற என்னோடய கிட் ஃபோல்டருக்கு நான் மாற்றணும் அதுக்கு நான் கமிட் போடுறேன் கமிட் போட்ட உடனே டெஸ்ட் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி டெஸ்ட் டூ டாட் டிஎக்ஸ்டி ரெண்டுமே எனக்கு லோக்கலில் இருக்கிற கிட்டுக்கு வந்துடுச்சு இப்போ நான் போயிட்டு என்னோடய ப்ரௌசரில் அந்த சேஞ்சஸ் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் எனக்கு எந்த சேஞ்சஸ்மே இங்கே இல்லை ஸ்டில் எனக்கு வந்து டெஸ்ட் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி மட்டும்தான் இருக்குது நான் புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்கிற இந்த டெஸ்ட் டூ டாட் டிஎக்ஸ்டி இல்லை ரீசன் என்னென்னா இப்போது லோக்கலில் இருக்கிற இந்த கிட் ஃபோல்டருக்குள்ள டெஸ்ட் ஒன் இருக்குது டெஸ்ட் டூ இருக்குது இப்போது இங்கேருந்து இந்த டெஸ்ட் டூவை நான் இங்கே அனுப்பணும் அப்போ தான் எனக்கு அங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதை எப்படி அனுப்புறது அப்படின்னா இப்போ கிட் புஷ் நான் வந்து நான் பண்ண சேஞ்சஸை இப்போ புஷ் பண்ண போறேன் எங்க இருந்து இங்க இப்ப நான் பண்ண சேஞ்சஸை இங்க பாருங்க இங்க இருந்து இங்க புஷ் பண்ணணும் அப்போதான் எனக்கு என்னோட இந்த வெப்சைட்ல நான் ஓபன் பண்ணி பார்க்குறப்ப எனக்கு வந்து சேஞ்சஸ் தெரியும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் அப்படி புஷ் பண்ண போகிறேன் கிட் புஷ் ஆர்ஜின்னு சொல்லி போடுறேன் இந்த ஆர்ஜின் அப்படின்றது என்னது ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னேன் இல்லையா நம்ம ஒரு லிங்க் காப்பி பண்ணோம்ல அந்த லிங்க் அதாவது நான் ஆர்ஜின்னு காப்பி பண்ணது இங்கே ஒரு லிங்க் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை தான் ஆர்ஜின் சொல்கிறோம் கிட் புஷ் இந்த லிங்க்கு அண்ட் தென் அந்த லிங்க்கு உள்ள என்ன ஃபோல்டர் இருக்குது இந்த லிங்க்கை நான் ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த கிட்டப் கிட்டப் இஎம்சி அப்படின்ற இந்த ஃபோல்டரை குறிக்கும் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே எனக்கு மெயின் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரான்ச் இருக்குது ஓகேவா இந்த மெயின் அப்படின்ற பிரான்ச்சுக்குள்ளே தான் என்னோடய டெஸ்ட் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி இருக்குது இப்போ நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிற டெஸ்ட் டூ டாட் டிஎக்ஸ்டியும் இந்த மெயின் ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் வரணும் அப்போது கிட் புஷ் ஆர்ஜின் ஆர்ஜினில் இருக்கிற மெயினில் புஷ் பண்ணுன்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இப்போ நான் என்ட்ரு தட்டுறேன் இப்போ நான் என்ட்ரு தட்டின உடனே இன்கேஸ் நீங்கள் இப்போ தான் மொதல் தடவையாக நீங்கள் வந்து கிட் லாகின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இப்படி டேரெக்டாக இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து புஷ் ஆகாது உங்களுக்கு வந்து சைன் இன் கேட்கும் நீங்கள் வந்து சைன் இன் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களால் இதை வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியும் ஓகேவா நீங்கள் புதுசாக இப்போ தான் கிட் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் வந்து பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சைன் இன் கேட்கும் ப்ரௌசரில் போய்ட்டு சைன் இன் பண்ணிட்டு ஒன் டைம் மட்டும் அது கேட்கும்
எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிவிட்டு இப்போது இங்கே ஒரே ஒரு டெக்ஸ்ட் மட்டும் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணோம் ஃபைலை ஃபைலை நம்ம ஃபஸ்ட் இன்சர்ட் பண்ணோம் க்ரியேட் பண்ணோம் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணோம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் கமிட் பண்ணோம் கமிட் பண்ணதுக்கப்புறம் புஷ் பண்ணுறோம் ஓகேவா இதுதான் நம்ம ஒரு ஃபைலை ஆட் பண்ணாலும் சரி நம்ம ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணாலும் சரி அதை நம்மளோட லோக்கல் ரெப்பாசிட்ரியிலேருந்து நம்மளோட ரிமோட் ரெப்பாசிட்ரிக்கு அதாவது நம்மளோட சிஸ்டம்லேருந்து இன்டர்நெட்டில் நம்ம புஷ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபார்மட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ எகெயின் இப்போ நம்ம நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி நான் இப்போது டெஸ்ட் டூ டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணணும் அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் டெஸ்ட் த்ரீ டாட் டெக்ஸ்ட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைல் அதை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி நீங்கள் அதே மாதிரி இப்போது புஷ் பண்ண பாருங்கள் ஸோ பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்கேஸ் பண்ணலை அப்படின்னா என் கூட ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் திரும்ப இந்த ஃபோல்டர் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கிட்ட பிஎம்சி ஒன்றுன்ற ஃபோல்டர் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் டெஸ்ட் த்ரீ டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்ற ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா இந்த ஃபைல் க்ரியேட் பண்ண உடனேவே எனக்கு யூ அப்படின்னு சொல்லி காட்டிடுச்சு யூ அப்படின்றப்ப அன்ட்ராக்ட் அன்ட்ராக்ட் ஃபைல் ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் நம்ம வந்து ஃபைல் இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் இப்போ நான் கிட் ஆட் test3.txt இப்போ நான் ஆட் பண்ண உடனேவே இந்த test3.txt ஸ்டேஜிங் ஏரியாவுக்கு போய் நின்றோம் அடுத்து ஸ்டேஜிங் ஏரியாவிலேருந்து அதாவது என்னோடய ஒர்க்கிங் ஃபோல்டர்லேருந்து என்னோடய கிட் ஃபோல்டருக்கு நான் மாற்றணும் அப்படின்னா கமிட் பண்ணணும் ஓகேவா கமிட் பண்ணணும் கிட் கமிட் ஐஃபன் எம் கிரியேட்டட் டெஸ்ட் த்ரீ டாட் டிஎக்ஸ்ட் போட்டு என்ட்ரு பண்ணுறேன் கமிட் ஆயிடுச்சு என்னோடய கிட் ஸ்டேட்டஸை வந்து செக் பண்ணி பார்க்குறேன் என்னோடய கிட் ஸ்டேட்டஸ் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எல்லாமே கமிட் ஆயிடுச்சு நீங்கள் வந்து புஷ் பண்ண வேண்டியது தான் பாக்கி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது அடுத்து நான் புஷ் பண்ணுறேன் கிட் புஷ் ஆர்ஜின் மெயின் பிரான்ச்சுக்குள்ளே தான் நான் புஷ் பண்ணுறேன் கிட் புஷ் ஆர்ஜின் மெயின் இப்போ நான் என்ட்ரு பண்ணுறேன் ஓகே லோட் ஆகிட்டுருக்கு ஓகே இப்போ எனக்கு புஷ் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் போய் செக் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து டெஸ்ட் ஒன் டெஸ்ட் டூ தான் இருக்குது நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு டெஸ்ட் த்ரீ டாட் டிஎக்ஸ்டி வந்துருச்சு இப்போ நான் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறப்ப உள்ளே வந்து எதுவுமே இல்லை நான் எதுவுமே எழுதலை இங்கே கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் எதுவுமே எழுதலை இங்கே ஓகேவா இப்போ நான் இதுக்குள்ளே சம்திங் நான் எழுத போகிறேன் திஸ் இஸ் டெஸ்ட் த்ரீ டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைல் நான் இதுக்குள்ளே சம்திங் எழுதின உடனேவே இங்கே என்ன ஆயிடுச்சு எம்னு சொல்லி மாறிடுச்சு ஓகேவா மாடிஃபை ஆயிடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து எம்னு சொல்லி மாடி மாடிஃபை ஆயிடுச்சு இப்போ நான் மாடிஃபை ஆனதை நான் எகெயின் ட்ராக் பண்ணி ஆட் பண்ணணும் அப்போ நான் திரும்ப போன தடவை பண்ண மாதிரியே கிட் ஆட் எந்த ஃபைல் மாடிஃபை ஆயிருக்கு டெஸ்ட் த்ரீ அப்போது டெஸ்ட் த்ரீ டாட் டிஎக்ஸ்டி ஓகேவா அடுத்து என்ன பண்ணணும் கமிட் பண்ணணும் கிட் கமிட் எம் கமிட் மெசேஜ் இந்த கமிட் மெசேஜில் நம்ம என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம் மாடிஃபைடு டெஸ்ட் த்ரீ ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லி நான் போட்டு கமிட் பண்ணுறேன் அடுத்து என்னோட என்ன பண்ணணும் புஷ் பண்ணணும் கிட் புஷ் ஆர்ஜின் மெயின் மெயினில் தான் புஷ் பண்ணுறேன் என்ட்ரு பண்ணுறேன் லோட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போது நான் வந்து புஷ் பண்ணிட்டேன் சேஞ்சஸ் வந்து இப்போது இப்போதைக்கு எதுவுமே இல்லை பாருங்கள் கிட்ட பிஎம்சி ரெப்பாசிட்ரிக்குள்ளே டெஸ்ட் த்ரீ டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைலுக்குள்ளே இருக்கேன் இப்போ நான் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணோடனே திஸ் இஸ் டெஸ்ட் த்ரீ டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைல் நான் இங்கே எழுதுனது இங்கே எனக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா இப்போ அதே மாதிரி வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு இதை டெலிட் பண்ணுங்கள் இதை டெலிட் பண்ணிவிட்டு அங்கே சேஞ்சஸாக கொண்டு வாங்க ஸோ பண்ண ட்ரை பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் பண்ணுறேன் டெஸ்ட் த்ரீ டாட் டிஎக்ஸ்டி ஜஸ்ட் நான் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி இந்த ஃபைலை நான் டெலிட் பண்ணுறேன் மோட்டோ ரீசைக்கிள் பின் இப்போ நான் இங்கே டெலிட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் எனக்கு இங்கே வந்து டெலிட் ஆகலை இப்போ நான் இந்த கிட்ட பிஎம்சி ஒன்குள்ளே போனேன்னா எனக்கு மூணு ஃபைல் அப்படியே இருக்குது இங்கேயும் எனக்கு இப்போ டெலிட் ஆகணும் அப்படின்னா திரும்ப அதே மாதிரி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் கிட் 
ஆட் நான் என்ன ஃபைலை டெலீட் பண்ணணும் அந்த ஃபைலோட பேர் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கிட் ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ணலாம் கிட் ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ணுறேன் டெலிட்டட் டெஸ்ட் த்ரீ டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கு அப்போது இந்த டெலிட் ஆகிருக்கிற இந்த மாடிஃபிகேஷனை நான் வந்து தெரியப்படுத்தணும் அப்போது கிட் ஆட் டெஸ்ட் த்ரீ டாட் டிஎக்ஸ்டி நான் ஆடுன்னு போடுறதுனால ஒரு ஃபைலை நான் ஆட் பண்ணுறேன்னு அர்த்தம் கிடையாது நான் ஆடுன்னு போடுறதுனால நான் மாடிஃபை பண்ணியிருக்கிறது இல்லை நான் டெலிட் பண்ணியிருக்கிறது இந்த விஷயங்களை எல்லாத்தையுமே நான் பண்ண எல்லா மாடிஃபிகேஷனையும் ஸ்டேஜிங் ஏரியாவுக்கு கொண்டு வரேன்னு அர்த்தம் நான் ஆட் போடுறப்ப ஓகேவா டெஸ்ட் த்ரீ டாட் டிஎக்ஸ்டி ஓகே இப்போ ஸ்டேஜிங் ஏரியாவிலேருந்து இப்போது எகெயின் நான் கமிட் பண்ணுறப்ப என்னோட கிட் ஃபோல்டரில் என்னோடய கிட் ஃபோல்டர்லேயும் இந்த டெஸ்ட் த்ரீ டாட் டிஎக்ஸ்டின்ற ஃபைல் டெலிட் ஆகும் இப்போது கிட் கமிட் ஐஃபன் எம் டெலிட்டட் டெஸ்ட் த்ரீ டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைல் இப்போ நான் என்ட்ரு பண்ணுறேன் கமிட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் பேர் ஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தேன்னா இப்போயும் இருக்காது காரணம் என்ன நான் இன்னும் புஷ் பண்ணல அடுத்து கிட் புஷ் ஆரிஜின் மெயின் இப்போ நான் புஷ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் போய் பார்க்குறப்ப இப்போ எனக்கு அந்த ஃபைல் இல்லை ஓகேவா ஓகே இப்போ நான் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன் அதில் ஃபைலை ஓகே இப்போ நான் இதில் புதுசாக ஒரு ஃபைல் நான் வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன் ஆட் நியூ ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லி இதில் நான் புதுசாக ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறேன் கிரியேட் நியூ ஃபைல் டம்மின் டாட் டிஎக்ஸ்டி ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறேன் வாங்க திஸ் இஸ் டம்மி ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் கமிட் சேஞ்சஸ் கொடுக்குறேன் நான் சொன்ன மாதிரி கமிட் மெசேஜ் கேட்குது கமிட் சேஞ்சஸ் கொடுத்துட்டேன் இதில் இப்போது டமி டாட் டிஎக்ஸ்டின் புதுசாக ஃபோர் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ஆனால் இந்த இடத்துல எனக்கு டமி டாட் டிஎக்ஸ்டின்னு வரல இதிலேருந்து எப்படி அதுக்கு அனுப்புறதுன்னு பார்த்தோம் அதிலேருந்து இதுக்கு அனுப்புறதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் க்ளோன் பண்ணோம் நம்ம க்ளோன் பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லாமே புதுசாக ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து க்ரியேட் ஆகும் நம்மக்கிட்ட ஏற்கனவே ரெண்டு ஃபைல் இருக்குது நம்ம புதுசாக க்ரியேட் பண்ண இந்த டம்மி டாட் டிஎக்ஸ்டி இந்த ஃபைல் மட்டும் நமக்கு இங்கே வந்தால் போதும் இல்லையா அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த இடத்துல கிட் புல் அப்படின்ற கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவேன் கிட் புல் எங்கேருந்து புல் பண்ண போகிறோம் டேரெக்டாக நம்ம கிட் புல் போட்டாலே நமக்கு வந்து ரிசல்ட் கிடைக்கும் இப்போ நான் கிட் புல் போட்டு எந்த தண்டுறேன் கிட் புல் அப்படின்னா இங்கே என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் நடந்திருக்கோ அந்த சேஞ்சஸ் எல்லாத்தையுமே அப்டேட் பண்ணிக்கும் கிட் புல் நான் என்ட்ரு கொடுத்துட்டேன்னா கவனிங்க என்ன நடக்குதுன்னு இப்போ எனக்கு இங்கே டம்மி டாட் டிஎக்ஸ்டி வந்துருச்சு இங்கே என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் நடந்திருக்கோ இங்கே என்னென்ன அப்டேட்லாம் நடந்திருக்கோ அது எல்லாத்தையும் புல் பண்ணி நமக்கு இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே நமக்கு கொடுக்குது எகெயின் நான் வந்து இந்த டெஸ்ட் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டியே மாற்றுறேன் டெஸ்ட் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டியில் ஃபைல் மாற்றுறேன்னு வச்சுக்கோங்க எடிட் பண்ணி இதுக்குள்ளே நான் ஒரு ஃபைல் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் சேஞ்சுன்னு சொல்லி நான் மாற்றுறேன் சேஞ்சுன்னு கொடுத்து கமிட் கொடுத்துட்டேன் இப்போ எனக்கு டெஸ்ட் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டிக்குள்ளே சேஞ்ச் இடுன்னு இருக்குது ஆனால் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடுக்குள்ளே சேஞ்ச் இடுன்னு இல்லை இப்போது இதை நான் மாற்றணும் அப்படின்னா திரும்ப அதே மாதிரி கிட் புல் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா அங்கே நான் பண்ணியிருக்கிற சேஞ்சஸ்லாம் எனக்கு இங்கே கிடச்சிரும் ஓகேவா ஸோ இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நம்ம மூவ் ஆகலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்சர்ட் இல்லை எனி மாடிஃபிகேஷன் ஏதோ ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம் அதை ஆட் பண்ணுறோம் அடுத்து கமிட் பண்ணுறோம் அடுத்து புஷ் பண்ணுறோம் இப்படி தான் நம்ம நமக்கு வந்து பேசிக்காக கிட் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஓகே அப்டேட் பண்ணியாச்சு டெலிட் பண்ணியாச்சு இப்போது அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கிரியேட் நியூ ஃபோல்டர் இந்த லோக்கல் சிஸ்டம் யூஸ் கிட் இன் இட் இப்போது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் இங்கே இங்கே வந்து நம்ம ஒன்று கிரியேட் பண்ணோம் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இங்கே இங்கே வந்து நம்ம புதுசாக ப்ளஸ் கொடுத்து ஒரு ரெப்பாசிட்டி க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே ஃபைல்லாம் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை இங்கே க்ளோன் பண்ணோம் கரெக்டாக ஆனால் இப்போ நான் என்ன பண்ண சொல்கிறேன் இங்கே புதுசாக ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ண சொல்கிறேன் ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி ஃபைல்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை ஒரு ரெப்பாசிட்டரியில் புஷ் பண்ண சொல்கிறேன் இங்கே கிட்ட பிஎம்சி அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது அந்த ஃபோல்டரில் விட்டுடலாம் இப்போது நான் இந்த ஓகே இதிலே போய் க்ரியேட் பண்ணலாம் 
இங்கே ஏற்கனவே எனக்கு கிட்ட பிஎம்சின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது ஸோ அது கீழேயே நான் வந்து புதுசாக இன்னொரு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் நியூ ஃபோல்டர் கிட்டப் இஎம்சி டூன்னு சொல்லி நான் இன்னொரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் கிட்டப் இஎம்சி டூன்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போது நான் விஷல் ஸ்டூடியோ கூட ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா எனக்கு வந்து அந்த கிட்டப் இஎம்சி டூ வந்து தெரியும் ஓகேவா ஸோ இந்த கிட்டப் இஎம்சி டூக்கு உள்ள இப்போது இண்டெக்ஸ் டாட் எஸ்டிஎம்எல்னு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்னு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த எஸ்டிஎம்எல்லில் ஹாயின்னு மட்டும் போடுறேன் வேறு எதுவுமே போடலை ஓகேவா இப்போது என்னோடய ஒர்க்கிங் டேரக்டர் என்ன கிட்டப் இஎம்சி டூக்குள்ளே நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் நான் எந்த இடத்துல இருக்கேன் டெஸ்க்டாப்குள்ளே யூடியூப் கிட்ட அப்படின்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே கிட்டப் இஎம்சி ஒன்குள்ளே இருக்கேன் அதாவது இங்கே இருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நான் பின்னாடி போகணும் யூடியூப் கிட்டுக்கு நான் போகணும் இல்லையா அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் சிடி ஸ்பேஸ் ரெண்டு டாட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா சேஞ்ச் டேரக்டரி ரெண்டு டாட் கொடுத்தேன்னா இப்போ நான் யூடியூப் கிட்ட அப்படின்ற ஃபோல்டருக்கு போயிடுவேன் அதாவது இந்த ஃபோல்டர்லேருந்து இந்த ஃபோல்டருக்கு வந்துட்டேன் இப்போ நான் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே போனோம் எப்படி போவேன் ஏற்கனவே நம்ம அந்த கமெண்ட் பார்த்தோம் சிடி ஸ்பேஸ் ஃபோல்டரோட பேர் கிட் ஹப் இஎம்சி டூ இப்போ நான் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே வந்துட்டேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் இந்த ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இண்டெக்ஸ் ஆட் அஸ்டிமல் மட்டும்தான் இருக்குது ஆனால் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இந்த டாட் கிட் அப்படின்ற இந்த ஹிட்டன் ஃபைல் இருக்குது இந்த கிட்டப் இஎம்சி டூ அதாவது நான் புதுசாக கிரியேட் பண்ண ஃபோல்டருக்குள்ளே நான் வியூ கொடுத்து ஷோ கொடுத்து நான் ஹிடன் ஐட்டம்னு போட்டாலும் எனக்கு வந்து அந்த கிட் வந்து தெரியலை ஏன் அப்படின்னா இது கிட் ரெப்பாசிட்டரியே கிடையாது நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை கிட் ஃபோல்டராக மாற்றணும் அதுக்கப்புறம் தான் இதை வந்து நம்மளால் கிட்டப்பில் ஹோஸ்ட் பண்ண முடியும் ஓகேவா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கிட் இனிட் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் கிட் இனிட் நான் போட்டேன் அப்படின்னா இனிஷியலைஸ்டு எம்டி கிட் ரெப்பாசிட்ரி ஒரு எம்டி கிட் ரெப்பாசிட்ரியை இது வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் கிட் இனிட் போட்ட உடனே இப்போ எனக்கு அந்த ஹிட் அண்ட் ஃபைல் டாட் கிட் அப்படின்ற இந்த ஃபோல்டர் வந்து எனக்கு கிடச்சிருச்சு ஓகேவா கிடச்சிருச்சு இப்போது இங்கே பாருங்கள் நான் டாட் கிட்டுன்னு கிரியேட் பண்ண உடனேவே கிட் இனிட்டு நான் கிரியேட் பண்ண உடனேவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்து எனக்கு ரெண்டு ஃபோல்டர் இருக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கிட் ஃபோல்டர் ஒன்று இருக்கும் என்னோடய ஒர்க்கிங் டேரக்டரி ஒன்று இருக்கும் ஓகேவா என்னோடய கிட் ஃபோல்டர் ஒன்று இருக்கும் என்னோடய ஒர்க்கிங் டேரக்டரி ஒன்று இருக்கும் ஸோ ஓகே இது பார்க்குறேன் இப்போது என்னோடய ஃபைல் வந்து அன்மாடிஃபை அன்ட்ராக்டு அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இப்போ நான் கிட் ஸ்டேட்டஸ் போடுறேன் கிட் ஸ்டேட்டஸ் போடுறேன் இண்டெக்ஸ் ஆட் அஸ்டிமல் வந்து அன்ட்ராக்டு இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம சேஞ்சஸை ஆட் பண்ணணும் கிட் ஆட் இந்த இடத்துல கிட் ஆடுன்னு போட்டு இண்டெக்ஸ் ஆட் அஸ்டிமல்னு போடுறதுக்கு பதிலாக அதாவது இப்போது இங்கே கிட்ட இண்ட இண்டெக்ஸ் ஆட் அஸ்டிமல் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இன்னொரு ஃபைல் வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ்ன்னு இன்னொரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறேன் வைங்க இதுக்குள்ளே நான் வந்து இப்போது ரெண்டு ஃபைல் இருக்குது எனக்கு இந்த ஃபைலும் அன்ட்ராக்ட் இந்த ஃபைலும் அன்ட்ராக்ட் நான் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ஒவ்வொரு தடவையும் ஃபைல் புதுசாக ஆட் பண்ணுறப்ப சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப இண்டெக்ஸ் ஆட் அஸ்டிமல் ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் இப்படி ஒவ்வொரு தடவையும் என்னால் டைப் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ஒரு பேரில் நான் நூறு ஃபைல் இருக்கணும் இங்கே நூறு ஃபைல் பேரை என்னால் டைப் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா அதனால் கிட் ஆட் டாட் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா என்னென்ன ஃபைல்லாம் மாடிஃபை ஆகிருக்கோ அது எல்லாத்தையும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கிட்ஸ் ஆட் டாட் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் மாடிஃபை ஆகிருக்கிற எல்லா ஃபைல்ஸையும் ஸ்டேஜிங் ஏரியாவுக்கு கொண்டு போயிடும் கிட் ஆட் டாட் டாட் இப்போ நான் கிட் ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்குறேன் ரெண்டு ஃபைல் வந்து ரெடியாக இருக்குது ஸ்டேஜிங் ஏரியாவில் அதை கமிட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது அடுத்து நம்ம வந்து கமிட் பண்ணணும் கிட் எப்படி கமிட் பண்ணுவோம் commit m commit message enna created index dot html created index dot html and style dot css enter kudukuren enak ipo rendu file vandu commit aayiruchu aduthu na enna pananum push pananum inge da nama gavanama irukanum pona thadava nama என்ன நடந்துச்சு கிட்டப் இஎம்சி அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு ரெப்பாசிட்ரி இருந்துச்சு இல்லையா இந்த ரெப்பாசிட்ரியில் நம்ம இந்த கோடை செலக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து புஷ் பண்ணோம் இப்போ நம்மக்கிட்ட அப்படி ஒரு ரெப்பாசிட்ரி இல்லை இப்போ நம்ம இதை டைரெக்டாக புஷ் பண்ண முடியாது இப்போ நான் கிட் புஷ் ஆர்ஜின் மெயின்னு சொல்லி நான்
GitHub EMC டூன்னு சொல்லி ஒரு ரெப்பாசிட்டி க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஒரு ரெப்பாசிட்டி க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா GitHub EMC டூன்னு ஒரு ரெப்பாசிட்டி க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இங்கே இப்போது இந்த ரெப்பாசிட்டரியை நான் இங்கே கனெக்ட் பண்ணணும் இப்போ நான் அதுக்கு என்ன என்ன கமாண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறேன் கிட் உங்களுக்கு இங்கேயே கமாண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கமாண்டை நம்ம காபி பேஸ்ட் கூட பண்ணிக்கலாம் ஸ்டில் காபி பேஸ்ட் பண்ண வேணாம் எங்கள் கூட சேர்ந்து டைப் பண்ணுங்கள் கிட் ரிமோட் அப்படின்றது ரிமோட்னால் கரண்ட்டாக நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற இந்த லேப்டாப் இல்லாமல் இன்னொரு ஒரு இடத்துல இருக்கிறது கிட் ரிமோட் ஆட் ஆர்ஜின் இந்த ஆர்ஜின் தான் கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு சொல்லிச்சு இல்லையா அந்த ஆர்ஜினை நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஆர்ஜினில் இங்கே உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் இருக்கும் இந்த லிங்கை காப்பி பண்ணி இந்த ஆர்ஜினில் பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் கிட் ரிமோட் ஆட் ஆர்ஜின் இப்போ நான் என்ட்ரு கொடுக்குறேன் இப்போ எனக்கு அந்த ஆர்ஜின் கூட கனெக்ட் ஆயிடுச்சு ஓகேவா இப்போ எனக்கு அந்த ஆர்ஜின் கூட எனக்கு வந்து கனெக்ட் ஆயிடுச்சு ஓகேவா இப்போ நான் கிட் பிரான்ச் அப்படின்னு சொல்லி நான் போட்டு பார்க்க போகிறேன் கிட் பிரான்ச்ன்ற கமெண்ட்டை போட்டு பாருங்கள் கிட் பிரான்ச்ன்ற கமெண்ட் நான் போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இங்கே மாஸ்டர்னு சொல்லி காட்டுது கிட் பிரான்ச்ன்ற கமெண்ட் நான் போட்டேன்னா எனக்கு இங்கே மாஸ்டர்னு சொல்லி காட்டுது அதாவது இப்போ நம்ம இது கிட் எம்சி டூ ஓகேவா கிட்டப் எம்சி டூ நான் வந்து இப்போது கிட்டப் எம்சி ஒன்று நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பண்ணதை நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் கிட்டப் எம்சி ஒன்று இதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ணதை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல மெயின்னு இருக்கு இல்லையா பிரான்ச் நேம் ஆனால் இந்த இடத்துல என்னோடய பிரான்ச் நேம் மாஸ்டர்னு இருக்குது காரணம் என்னென்னா இப்போது புதுசாக கிட்டு வந்து இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்த எல்லா இடத்துலையுமே மாஸ்டர் பிரான்ச் தான் கிட்டு வந்து வச்சுருந்தாங்க இப்போ புதுசாக மெயின்னு சொல்லி அந்த மாஸ்டர் பிரான்ச்சோட நேமை அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இந்த இடத்துல இப்போ நான் கிட் புஷ் ஆர்ஜின் மெயின்னு நம்ம போன தடவை பண்ண மாதிரி பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து எரர் வரும் ஃபெயில் இந்த இடத் அதாவது இந்த இங்கே வந்து என்கிட்ட மாஸ்டர் தான் இருக்குது ஸோ நான் மெயினை புஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறப்ப மெயின்னு சொல்லி ஒரு ஃபோல்டரே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட சொல்லுது நான் ரெண்டு விஷயம் இந்த இடத்துல பண்ணலாம் ஒன்றுனா git push origin master னு நான் சொல்லலாம் அப்போ இந்த இடத்துல மெயினுக்கு பதிலாக மாஸ்டர்னு சொல்லி எனக்கு வந்து பிரான்ச் வந்து இந்த இடத்துல ஆட் ஆயிரும் இல்லை அப்படின்னா நான் இந்த பிரான்ச் நேமை நான் சேஞ்ச் பண்ணலாம் git branch m அப்படின்னு போட்டு நான் என்னோட மாஸ்டர்னு இருக்கிற என்னோட பிரான்ச் பேரை நான் மெயின்னு சேஞ்ச் பண்ணலாம் இப்போ நான் கிட் பிரான்ச்னு போட்டு பார்த்தேன்னா எனக்கு மெயின்னு சொல்லியிருக்கு இப்போ நான் என்னோடய பழைய கமெண்ட் கிட் புஷ் ஆர்ஜின் மெயின் நான் போட்டேன்னா இப்போ இங்கே நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற எல்லா கோடும் கிட்டப் இஎம்சி டூ அப்படின்ற என்னோடய ரெப்பாசிட்டியில் புஷ் ஆகிருக்கும் இப்போ நான் போய் பார்க்குறேன் இஎம்சி டூ இல்லையா இது இஎம்சி ஒன்று நம்ம ஓகே இங்கே நான் இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ பாருங்கள் இண்டெக்ஸ் ஆட் அஸ்டிமல் ஸ்டைல் ஆட் சிஎஸ்எஸ் நான் க்ரியேட் பண்ண ரெண்டு ஃபைலும் இங்கே வந்து எனக்கு கிடச்சிருச்சு ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் எகெயின் ஒரு தடவை இந்த கிட்டப் இஎம்சி ஒன்றில் இதில் ஒரு டம்மி ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணி அதை திரும்பவும் புஷ் பண்ணி பாருங்கள் நான் எகெயின் இதில் வந்து ஒரு டம்மி ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் டெஸ்ட் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி சம்திங் created அடுத்து git status கொடுக்குறேன் இதை வந்து ட்ராக் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது அடுத்து ஆட் பண்ணுறேன் git ஆட் ஸ்பேஸ் டாட் கொடுத்துட்றேன் அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக டெஸ்ட் ஒன் டாட் எக்ஸ்டி வந்து எனக்கு வந்து ஸ்டேஜிங் ஏரியாவுக்கு போயிடும் அடுத்து கமிட் பண்ணுறேன் git commit m commit message என்னது test ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி டிஎக்ஸ்டி ஃபைல் ஆடட் அப்படின்னு சொல்லி நான் போட்டுடுறேன் இப்போ நான் என்ட்ரு கொடுத்துட்றேன் இப்போ கமிட் தான் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து நான் புஷ் பண்ணணும் கிட் புஷ் ஆரிஜின் மெயின் இப்போ நான் என்ட்ரு பண்ணுறேன் இப்போ நான் இங்கே போய் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ என்னால் நான் க்ரியேட் பண்ண டெஸ்ட் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி எனக்கு வந்து தெரியுது ஸோ இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு இப்போது க்ளியராக புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிற
இல்லையா ஸோ அடுத்து வந்து பிரான்ச்சஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது பிரான்ச்சஸ்னா என்ன அப்படின்ற கான்செப்டை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் கிட்டப்புக்குள்ளே இருக்க என்னோடய எரர்மேக்ஸ் கிளவர் கிட்டப் அக்கௌண்ட்குள்ளே இருக்க இதுக்குள்ளே ரெண்டு ரெப்பாசிட்டி நம்ம ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ணுறது கிட்டப் இஎம்சி ஒன் கிட்டப் இஎம்சி டூன்னு ரெண்டு அக்கௌண்ட் இருக்குது இதில் நான் கிட்டப் இஎம்சி டூ ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ கிட்டப் இஎம்சி டூக்குள்ளே இருக்கேன் எரர்மேக்ஸ் கிளவருக்குள்ளே கிட்டப் இஎம்சி டூக்குள்ளே இங்கே ஒன் பிரான்ச்னு எனக்கு இருக்குது இல்லையா இந்த மெயின் அப்படின்றது கரண்ட்டாக எனக்கு இருக்கிற பிரான்ச் இப்போ நான் அடிஷ்னலாக ஒரு பிரான்ச் எனக்கு க்ரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் இப்போ நான் இந்த இடத்துல புதுசான ஒரு பிரான்ச் க்ரியேட் பண்ணுறேன் நான் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் என்னோடய விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடில் சேம் யூடியூப் அப்படின்ற ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே கிட்ட பிஎம்சி டூ அப்படின்ற இந்த ரெப்பாசிட்ரிக்குள்ளே கிட் பிரான்ச் ஐஃபன் ஏ அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் நான் போடுறேன் இப்போ இந்த கமெண்ட் வந்து எனக்கு என்ன பிரான்ச்லாம் வந்து என்னோடய ரெப்பாசிட்ரியில் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே லிஸ்ட் டவுன் பண்ணும் இப்போது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு மெயின் பிரான்ச் மட்டும்தான் இருக்குது ஓகேவா எனக்கு வேறு எந்த பிரான்ச்சுமே இல்லை ஸோ இப்போ நான் இந்த இடத்துல கிட் பிரான்ச் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு பிரான்ச் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஆல்ரெடி மெயின் பிரான்ச் இருக்குது இப்போ புதுசாக ஒரு பிரான்ச் கிரியேட் பண்ணுறேன் இங்கே கீழே கிரியேட் பிரான்ச்னு ஒரு ஆப்ஷன் காட்டுது கிரியேட் பிரான்ச் ஒன் ஃப்ரம் மெயின்னு காட்டுது இல்லையா ஸோ நான் இதை கிரியேட் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் கிட் பிரான்ச் ஒன்குள்ளே இருக்கேன் எனக்கு மெயினில் என்னென்ன ஃபைல்லாம் இருந்துச்சோ அந்த எல்லா ஃபைலும் இப்போ எனக்கு கிட் பிரான்ச் ஒன்குள்ளே வந்துருச்சு மெயின்னு ஒரு பிரான்ச் எனக்கு இருக்குது இப்போ நான் இருக்கிறது கிட் பிரான்ச் ஒன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா டூ பிரான்ச்சஸ்னு சொல்லி காட்டுது ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் திரும்பவும் கிட் பிரான்ச் ஏன்னு சொல்லி போடுறேன் எனக்கு இன்னுமே இந்த இடத்துல மெயின்னு மட்டும் தான் காட்டுது நான் புதுசாக இங்கே ஒரு பிரான்ச் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸ்டில் அந்த பிரான்ச்சை வந்து என்னால் என்னோடய லோக்கல் சிஸ்டமில் பார்க்க முடியல ரீசன் என்னென்னா நம்ம இங்கே சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிற விஷயம் இந்த லோக்கல் ரெப்பாசிட்டிக்கு தெரியாது இது தெரியணும் அப்படின்னா கிட் புல் நான் கிட் புல் பண்ணுறப்ப அங்கே இருக்கிற எல்லா சேஞ்சஸும் எனக்கு வந்து என்னோடய லோக்கல் ரெப்பாசிட்டியில் எனக்கு கிடச்சிடும் இப்போ நான் கிட் புல் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் புல் பண்ணிவிட்டு எகெயின் பிரான்ச்சை நான் செக் பண்ணுறேன் இப்போ என்னால் கிட் பிரான்ச் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற பிரான்ச்சில் என்னால் பார்க்க முடியும் ஆனால் ரெண்டு பிரான்ச் இருக்குது எனக்கு மெயின் பிரான்ச் இருக்குது கிட் பிரான்ச் ஒன்றுன் இருக்கு கரண்ட்டாக நான் இருக்கிற பிரான்ச் என்ன அப்படின்னா இந்த மெயின் பிரான்ச்சில் தான் இப்போ நான் இருக்கேன் ஆனால் இப்போ நான் கிட் பிரான்ச் ஒன் அப்படின்னு நான் புதுசாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற பிரான்ச் நான் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலாம் கிட் செக் அவுட்னு போட்டு இந்த பிரான்ச் நேம் கிட் பிரான்ச் ஒன் அப்படின்னு இந்த பிரான்ச் நேமை நான் போடலாம் இப்போ நான் என்டர் பண்ணுறப்ப ஸ்விச்டு டு ஏ நியூ பிரான்ச் கிட் பிரான்ச் ஒன் இப்போ நான் எகெயின் கிட் பிரான்ச் போடுறேன் நான் கிட் பிரான்ச் ஏ ஐஃபன் ஏ போடுறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் கிட் பிரான்ச் ஒன் அப்படின்ற பிரான்ச்சுக்குள்ளே இருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம கிட் பிரான்ச் ஒன்னுக்குள்ளே இருக்கோம் இப்போ நம்ம இதுக்குள்ளே மொதல் தடவை மொதல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதே மாதிரி எகெயின் இதில் நான் வந்து பண்ண போகிறேன் இப்போ கிட் அப் இஎம்சி டூ அப்படின்ற இந்த ஃபோல்டரில் புதுசாக ஒரு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் நியூ ஃபைல் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா புதுசான ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் அன்மாடிஃபைடுன்னு இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி அன்மாடிஃபைடு இருக்குது இப்போ நான் இதுக்குள்ளே சம்திங் எழுதிக்கிறேன் ஹலோன்னு சொல்லி நான் சம்திங் எழுதிக்கிறேன் இல்லைனா கிரியேட்டட் ஃப்ரம் கிட் பிரான்ச் ஒன் கிட் பிரான்ச் ஒன் யூ யூஸ் பண்ணி நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போது நான் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்னோடய கிட் ஸ்டேட்டஸ் நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் என்னோடய கிட் ஸ்டேட்டஸ் நான் செக் பண்ணி பார்க்குறப்ப நியூ ஃபைல் அன்ட்ராக்டட் ஃபைல்ஸ்ன்னு சொல்லி காட்டுது இப்போ நான் கிட் ஆட் அந்த நியூ ஃபைல் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு நான் போடலாம் இல்லை அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஆட் டாட் போடலாம் இந்த ஆட் டாட் போட்டேன் அப்படின்னா என்னென்ன ஃபைல்லாம் மாடிஃபை பண்ணியிருக்கோமோ என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணியிருக்கோமோ அது எல்லாமே ஸ்டேஜிங் ஏரியாவுக்கு வந்துடும் ஓகேவா கிட் ஆட் டாட் போடுறேன் இப்போ நான் கிட் ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்குறப்ப அடுத்து கமிட் பண்ணுறது மட்டும்தான் பாக்கி ஸோ கிட் கமிட் ஐஃபன் எம் கிரியேட்டட் நியூ ஃபைல் இன் நியூ பிரான்ச் ஒன் கிட் பிரான்ச் ஒன் ஓகே கிட் பிரான்ச் ஒனில் நான் புதுசாக ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன்னு ச
இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது கிட் பிரான்ச் ஒன்னில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ இந்த பிரான்ச்சில் தான் நான் புஷ் பண்ணணும் அப்போது இப்போ நான் கிட் பிரான்ச் ஒன்றுன்னு சொல்லி போடுறேன் ஓகே இப்போ நான் போய் செக் பண்ண போகிறேன் எனக்கு சேஞ்சஸ் தெரியலன்னு சொல்லி நான் செக் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் ஆட் பண்ண சேஞ்சஸ் வந்து எனக்கு இங்கே தெரியுது இப்போது கவனிங்க கிட் செக் அவுட் மெயின் இப்போ நான் மெயின் பிரான்ச்சுக்கு போக போகிறேன் இப்போ நான் இருக்கிறது கிட் பிரான்ச் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி நான் கிரியேட் பண்ண பிரான்ச்சில் இருக்கேன் ஓகேவா நான் கிரியேட் பண்ண பிரான்ச்சில் இருக்கேன் இப்போ நான் மெயின் பிரான்ச்சுக்கு போக போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் நான் மெயின் பிரான்ச்சில் போனோன்னே எனக்கு அந்த ஃபைல் காணும் நான் புதுசாக கிரியேட் பண்ண நியூ ஃபைல் காணும் ஆனால் இப்போ நான் இந்த பிரான்ச்சில் இருக்கிறப்ப கிட் செக் அவுட் கிட் பிரான்ச் ஒன்றுக்கு திரும்ப வரேன் கிட் பிரான்ச்சில் ஒன்று இப்போ நான் வந்த உடனேவே எனக்கு அந்த நியூ ஃபைல் டாட் டிஎக்ஸ்டி இருக்குது ஓகேவா அப்போது இப்போ என்னோட மெயின் ஃபை மெயின் பிரான்ச்சில் எந்த சேஞ்சஸுமே நான் பண்ணல நான் மெயின் பிரான்ச்சிலேருந்து கிரியேட் பண்ண கிட் பிரான்ச் ஒன் அப்படின்ற இந்த பிரான்ச்சில் நான் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா இப்போ நான் திரும்ப மெயின் பிரான்ச்சுக்கு போகிறேன் இந்த மெயின் பிரான்ச் நம்ம எதுக்காக சப் பிரான்ச்சஸ் கிரியேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மெயின் பிரான்ச்சில் முக்கியமான கோடு எல்லாமே இருக்கும் இப்போது ஒரு டீமில் அஞ்சு பேர் வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அந்த அஞ்சு பேரும் அந்த மெயின் பிரான்ச்சிலேருந்து ஒரு பிரான்ச் கிரியேட் பண்ணி அந்த பிரான்ச்சில் அவங்களுக்குன்னு கொடுத்த வேலையை பண்ணுவாங்க அவங்க வேலையை பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் திரும்பவும் அந்த கோடை மெயின் பிரான்ச்சில் கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க ஓகேவா இதுதான் ப்ராசஸ் இப்படி தான் நடக்கும் இப்போ நான் கிட் செக் அவுட்னு போட்டு இப்போது மெயின் பிரான்ச்சுக்கு போகிறேன் இப்போ நான் மெயின் பிரான்ச்சில் இருக்கேன் இப்போது கிட் டிஃப்ரெண்ட் போட்டு மெயின் பிரான்ச்சுக்கும் இப்போ நான் ஆல்ரெடி இருக்கிற கிட் பிரான்ச்சுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு சொல்லி பார்க்க போகிறேன் கிட் பிரான்ச் ஒன்றுன்னு சொல்லி டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறேன் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து எனக்கு சொல்லுது இந்த மாதிரி நியூ ஃபைல் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸை வந்து சொல்லுது ஓகேவா ஓகே அதுலேருந்து நான் வெளியே வந்துட்டேன் ஓகே ஸோ இப்போ எனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் மெயின் பிரான்ச்சை மெயின் பிரான்ச் கூட இப்போ நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிற அந்த கிட் பிரான்ச் ஒன்று மேர்ச் பண்ண போகிறேன் எனக்கு மெயின் பிரான்ச்சில் சேஞ்சஸ் இல்லை ஆனால் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கிட் பிரான்ச் ஒன்றில் நான் ஒரு ஃபைல் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது ரெண்டையும் நான் மேர்ச் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் கிட் மேர்ச் இப்போ நான் இருக்கிறது என்ன பிரான்ச் இப்போ நான் இருக்கிறது மெயின் பிரான்ச் மெயின் பிரான்ச்சில் இருந்து நான் இன்னொரு பிரான்ச்சில் கனெக்ட் பண்ணுறேன் Git branch 1 அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிரான்ச் கூட மேர்ச் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு பாருங்கள் மேர்ஜ் ஆயிடுச்சு என்னோடய கரண்ட் பிரான்ச்சில் இருந்து இப்போ நான் மெயின் பிரான்ச் போய் பார்க்குறேன் இப்போ நான் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்க என்னோடய மெயின் பிரான்ச்சில் இருக்கேன் என்னோடய மெயின் பிரான்ச்சில் நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணாலும் ஸ்டில் எனக்கு அந்த ஃபைல் வந்து தெரியலை ஏன் தெரியலை இங்கே எனக்கு தெரியுது ஆனால் அங்கே தெரியலை அப்போ நான் புஷ் பண்ணலன்னு அர்த்தம் மெயின் பிரான்ச்சில் சேஞ்சஸ் வந்து எனக்கு வந்துடுச்சு எனக்கு வந்த சேஞ்சஸ் நான் இப்போ திரும்ப அங்கே புஷ் பண்ணணும் சேஞ்சஸ் வந்து எனக்கு எதில் வந்திருக்கு மெயின் பிரான்ச்சில் வந்திருக்கு இல்லையா நான் மெயின் பிரான்ச்சில் தான் இருக்கேன் கிட் புஷ் ஆர்ஜின் மெயின்னு சொல்லி மெயினில் புஷ் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு இந்த நியூ ஃபைல் வந்து தெரியுதான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ என்னால் அந்த நியூ ஃபைல் டாட் டிஎக்ஸியாக பார்க்க முடியுது ஓகேவா இந்த மாதிரி தான் நம்ம பிரான்ச்சஸ் க்ரியேட் பண்ணி நம்ம அதில் ஒரு சில மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிவிட்டு எகெயின் நம்ம வந்து மெயின் பிரான்ச்சோடு மேர்ச் பண்ணுறோம் ஓகேவா இந்த மேர்ச் பண்ணுற இடத்துல புல் ரெக்வஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இந்த புல் ரெக்வஸ்ட்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி எகெயின் இந்த மாதிரி ஒரு மெயின் பிரான்ச் வந்து க்ரியேட் பண்ணி பாருங்கள் மெயின் பிரான்ச்சிலேருந்து சப் பிரான்ச் கிட் பிரான்ச் டூன்னு சொல்லி ஒரு பிரான்ச் வந்து க்ரியேட் பண்ணி பாருங்கள் க்ரியேட் பண்ணி இப்போ நான் எகே பண்ண மாதிரியே எகெயின் ஒரு தடவை ஃபைல் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் நீங்களாகவே பண்ணுறப்ப ஒரு சில எரர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண சான்சஸ் இருக்குது அந்த இடரை நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறது தான் முக்கியம் அதை நீங்கள் ஈஸியாக இன்கேஸ் நான் பண்ணுறப்பவே உங்களுக்கு ஏதாவது எரர் வந்துச்சுன்னா கூகுளில் குயிக்காக உங்களுக்கு என்ன எரர் வருதோ அந்த எரரை போட்டு பாருங்கள் உங்களாலேயே அந்த எரரை சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகே நம்ம கிட்லேயே இப்போது அடுத்த கான்செப்டுக்கு மூவ் ஆகலாம் இந்த வீடியோவில் புல் ரெக்வஸ்ட்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா இந்த
ரைட் நவ் கிட் பிரான்ச் ஒன்றும் மெயின் இந்த ரெண்டு பிரான்ச் தான் இருக்குது ஓகேவா நான் கிளியர்னு கொடுத்தேன்னா நான் பண்ணியிருக்கிற கமெண்டில் எனக்கு கிளியர் ஆயிரும் ஓகே இப்போ நான் புதுசாக இங்கே ஒரு பிரான்ச் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் கிட் பிரான்ச் எனக்கு புதுசாக என்ன பிரான்ச் வேணுமோ நியூ பிரான்ச் டூ அப்படின்னு சொல்லி புதுசாக ஒரு பிரான்ச் கிரியேட் பண்ணுறேன் அண்ட் ஓகே இப்போ நான் கிட் ஐஃபன் ஓகே கிட் பிரான்ச் ஐஃபனேன்னு கொடுத்தா எனக்கு இப்போ என்னென்ன பிரான்ச் காட்டுது கிட் பிரான்ச் ஒன் மெயின் நியூ பிரான்ச் டூ மூணு பிரான்ச் காட்டுது ஆனால் இப்போ நான் இருக்கிற பிரான்ச் மெயின் பிரான்ச்சில் இருக்கேன் ஓகேவா இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டக் ஆகிட்டீங்க இப்படி கோலம் வந்துச்சு அப்படின்னா கியூ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போது எகெயின் உங்களால் டைப் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நான் இந்த நியூ பிரான்ச் டூக்கு போகணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் கிட் செக் அவுட் நியூ பிரான்ச் டூ இப்போ நான் கிட் பிரான்ச் போட்டு பார்க்குறேன் எந்த பிரான்ச்சில் இருக்கேன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இப்போ நான் நியூ பிரான்ச் டூவில் இருக்கேன் ஓகேவா ஸோ அடுத்து நம்ம இப்போ நான் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் இந்த கிட்டப் இஎம்சி டூ இந்த என்னோட கிட்டப்பில் நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் எனக்கு இங்கே இன்னும் ரெண்டு பிரான்ச் தான் இருக்குது ஏன்னா நம்ம பண்ண சேஞ்சஸை நம்ம இன்னும் புஷ் பண்ணல ஓகேவா ஸோ கண்டினியூ பண்ணலாம் இப்போ நான் நியூ பிரான்ச் டூவில் இருக்கேன் எனக்கு எல்லா ஃபைலும் இருக்குது இப்போது இந்த நியூ பிரான்ச் டூவில் புதுசாக ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணலாம் இந்த கிட்டப் இஎம்சி டூக்குள்ள நியூ பிரான்ச் டூ டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறேன் கிரியேட்டட் திஸ் ஃபைல் ஃப்ரம் நியூ பிரான்ச் டூ ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இதோட ஸ்டேட்டஸ் அன் ஸ்டேட்டஸ் வந்து அன்ட்ராக்டில் இருக்குது ஓகேவா இதோட ஸ்டேட்டஸ் அன்ட்ராக்டில் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் கிட் ஆட் ஸ்பேஸ் டாட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஸ்டேஜிங் ஏரியாவுக்கு போயிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் கமிட் பண்ணணும் கிட் கமிட் கமிட் மெசேஜ் கொடுக்கணும் ஆடட் நியூ பிரான்ச் டூ டெக்ஸ்ட் ஃபைல்னு ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துக்கிறேன் என்ட்ரு பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ எல்லாமே கமிட் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம அடுத்து பண்ண வேண்டியது என்ன புஷ் பண்ணணும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கிட்ட பார்ஜின் மெயின்னு போட்டு மெயின் பிரான்ச்சுக்குள்ளே புஷ் பண்ணோம் கிட் பிரான்ச் ஒன்றுன்னு போட்டு கிட் பிரான்ச் ஒன்றுக்குள்ளே புஷ் பண்ணோம் இப்போ இங்கே நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்க பிரான்ச் நேம் என்ன நியூ பிரான்ச் டூ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரான்ச் நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பிரான்ச் அங்கே இல்லவே இல்லை ஸோ நம்ம எதுக்குள்ளே புஷ் பண்ணுறது இப்போ நான் கிட் புஷ் ஆர்ஜின் என்னோட சேம் பிரான்ச் நேமே போடுறேன் நியூ பிரான்ச் டூ நியூ பிரான்ச் டூன்னு சொல்லி நான் இப்போ க்ரியேட் பண்ண பிரான்ச் நேமே போடுறேன் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ நான் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு த்ரீ பிரான்ச்சஸ் காட்டுது அந்த பிரான்ச் எனக்கு ப்ரீவியஸாக இல்லாததுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு இப்போது அந்த நம்ம க்ரியேட் பண்ண நியூ பிரான்ச் டூ வந்து ஆட் ஆயிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இதை இப்போ நான் மெயின் பிரான்ச்சுக்கு போகிறேன் கிட் செக் அவுட் மெயின் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கிற இந்த நியூ பிரான்ச் டூ டாட் டெக்ஸ்ட் இந்த ஃபைல் எனக்கு மெயின் பிரான்ச்சில் இல்லை இப்போ நான் மெயின் பிரான்ச்சை கரண்ட் பிரான்ச் பேட்சோட மேர்ஜ் பண்ணணும் இங்கே தான் இப்போ நம்ம புல் ரெக்வஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் பண்ண போகிறோம் போன தடவை நம்ம மேர்ஜ் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி அந்த கோடையும் இந்த கோடையும் மேர்ஜ் பண்ணோம் கரெக்டாக ஆனால் நம்ம ஒரு ஹை லெவல் ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணுறப்ப மெயின் ரெப்பாசிட்டரிக்கு உங்களுக்கு ஆக்சஸ் இருக்காது உங்களால் டேரெக்டாக மெயின் ரெப்பாசிட்டரியில் இருந்து உங்களால் அடுத்த பிரான்ச்சை மேர்ச் பண்ண முடியாது இந்த டைமில் தான் நீங்கள் புல் ரெக்வஸ்ட் ரைஸ் பண்ணணும் அதாவது உங்களோட பாஸ்க்கு நீங்கள் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறீங்க நான் என்னோடய பிரான்ச்சஸில் சம் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அதை செக் பண்ணிவிட்டு ஓகே அப்படின்னா மெயின் பிரான்ச்சில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் தான் புல் ரெக்வஸ்ட் அந்த புல் ரெக்வஸ்ட்டை இப்போ நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அதாவது இப்போ நான் நியூ பிரான்ச் டூவில் ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா இந்த நியூ பிரான்ச் டூவை நான் மெயின் பிரான்ச்சுக்கு பிரே மெயின் பிரான்ச் கூட மேர்ச் பண்ணணும் என்னால் டேரெக்டாக மேர்ச் பண்ண முடியாது எனக்கு டேரெக்ட் அக்சஸ் இல்லாததுனால ஓகேவா ஸோ இந்த டைமில் நான் என்ன பண்ணுவேன் இங்கே புல் ரெக்வஸ்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லையா இந்த புல் ரெக்வஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணி நான் புல் ரெக்வஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணலாம் இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்பேர் அண்ட் புல் ரெக்வஸ்ட்னு சொல்லி கிட்டப் நமக்கு ஆப்ஷன் காட்டுது இதை யூஸ் பண்ணாமல் நான் இதை யூஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் புல் ரெக்வஸ்ட்டுக்கு
நியூ புல் ரெக்வஸ்ட் இப்போ நான் இந்த புல் ரெக்வஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா இந்த புல் ரெக்வஸ்ட்டை நான் இப்போ க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் கம்பேர் அண்ட் ரிவ்யூ அபவுட் எனி திங் இங்கே பாருங்கள் பேஸ் பிரான்ச் வந்து மெயின் பிரான்ச்சாக இருக்குது ஸோ பேஸ் வந்து மெயின் பிரான்ச்சாக இருக்குது எந்த பிரான்ச்சை நான் மெயின் பிரான்ச் கூட இப்போ நான் மேர்ச் பண்ணணும் இல்லை எந்த பிரான்ச்சை எந்த பிரான்ச் கூட மேர்ச் பண்ணணும்னு நான் சொல்லணும் ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து நியூ பிரான்ச் டூ தான் நம்ம புதுசாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதனால் இந்த நியூ பிரான்ச் டூவை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் மெயின் பிரான்ச் இங்கே இருக்குது நியூ பிரான்ச் டூ நியூ பிரான்ச் டூவை மெயின் பிரான்ச் கூட மேர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு புல் ரெக்வஸ்ட் ரைஸ் பண்ண போகிறேன் க்ரியேட் புல் ரெக்வஸ்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ நான் இந்த க்ரியேட் புல் ரெக்வஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் புல் ரெக்வஸ்ட் எது சம்மந்தப்பட்டதுன்னு சொல்லி இங்கே நான் ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஐ கிரியேட்டட் நியூ டெக்ஸ்ட் ஃபைல் கால்ட் நியூ பிரான்ச் டூ டாட் டிஎக்ஸ்டி அதாவது நான் புதுசாக என்னோட பிரான்ச்சில் நான் இந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைல் ஆட் ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன் இப்போ க்ரியேட் புல் ரெக்வஸ்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ நான் க்ரியேட் பண்ண புல் ரெக்வஸ்ட்டை என்னோடய பாஸால் பார்க்க முடியும் என்னோடய பாஸ் இப்போது அவரோட கிட்டப் ஓப்பன் பண்ணார் அப்படின்னா அவருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் காட்டும் யாரோ ஒரு நம்ம டீமில் உள்ளவங்க புல் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்போ என்னோடய பாஸ் இந்த புல் ரெக்வஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணி என்ன புல் ரெக்வஸ்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பார் இப்போ அந்த புல் ரெக்வஸ்ட்டை அவரால் செக் பண்ண முடியும் ஐ கிரியேட்டட் நியூ ஃபைல் கால் நியூ பிரான்ச் டூ நம்ம நம்ம டீமில் உள்ளவன் புதுசாக ஒரு நியூ பிரான்ச் டூ வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கான் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட ஃபைலை ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு அவர் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த நம்ம க்ரியேட் பண்ண புல் ரெக்வஸ்ட்டை மேர்ச் பண்ணலாம் இப்போது கன்ஃபார்ம் மேஜான்னு சொல்லி கேட்குது என்னோடய பாஸ் வந்து இப்போது என்னோடய புல் ரெக்வஸ்ட்டை பார்த்துட்டு அதை வந்து மேர்ச் பண்ணிட்டார் ஸோ இப்போ வந்து மேர்ச் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஆயிடுச்சு இப்போ நான் போய் கோடு பார்க்குறேன் இப்போ நான் போய் மெயினில் கோடு பார்க்குறப்ப இங்கே பாருங்கள் நியூ பிரான்ச் டூ டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைல் வந்துருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ அந்த புல் ரெக்வஸ்ட் எது கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம கரெக்டாக நம்மளோட லோக்கல் ரெப்பாசிட்டரியில் நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து மெயின் பிரான்ச்சில் அக்சஸ் இருக்குது ஸோ நம்மளால் டேரெக்டாக மேர்ச் பண்ணிக்க முடியும் அப்படி நமக்கு அக்சஸ் இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம புல் ரெக்வஸ்ட் ரைஸ் பண்ணணும் நம்மளோட பாஸ்கிட்ட நான் கோடில் ஒரு சில சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கோடை கரெக்டாக நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணி அதை மெயின் பிரான்ச்சோடு மேர்ச் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நமக்கு மேலே இருக்கிறவங்கள்ட்ட ஒரு புல் ரெக்வஸ்ட் ரைஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புல் ரெக்வஸ்ட் புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருக்குது இப்போ நம்ம டேரெக்டாக மேர்ச் பண்ணுறோம் பட் மேர்ச் பண்ணுறப்ப ஒரு சில பிரச்சனைகள் வரலாம் அது என்னன்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது ஒரே ஃபைலை ரெண்டு பேர் ஒரே நேரத்தில் மாற்ற முயற்சி பண்ணுறப்ப அங்கே ஒரு சிக்கல் நடக்குது ரெண்டு பேர் ஒரே ஃபைலை மாற்ற முயற்சி பண்ணுறதுனால கிட் ஒரு நிமிஷம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் ஃபஸ்ட்டு உள்ளவே ஒன்று சொல்கிறான் ரெண்டாவது உள்ளவே ஒன்று சொல்கிறான் நான் எதை தான் எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபியூஸ் ஆகிரும் ஓகேவா இந்த கன்ஃபியூஷனை நம்ம மேனுவலாக தான் சரி பண்ணணும் எப்படி இந்த கன்ஃபியூஷன் வரும் என்ன மாதிரின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம லைவாக பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு ரெப்பாசிட்ரி தனியாக கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ரெப்பாசிட்ரிக்கு மேர்ஜ் கான்ஃப்ளிக் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு ரெப்பாசிட்ரி வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் மேர்ஜ் கான்ஃப்ளிக் அப்படின்னு சொல்லி கிரியேட் ரெப்பாசிட்ரி ஒரு ரெப்பாசிட்ரி கிரியேட் பண்ணிட்டேன் மேர்ஜ் கான்ஃப்ளிக்ட்ன்னு சொல்லி ஓகேவா மேர்ஜ் கான்ஃப்ளிக்ட் ரெப்பாசிட்ரிக்குள்ளே இருக்கேன் இப்போ இந்த ரெப்பாசிட்ரிக்குள்ளே ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் டெஸ்ட் டாட் டிஎக்ஸ்டின்னு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா டெஸ்ட் டாட் டிஎக்ஸ்டின்னு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ஃபைலில் சிட்டி நான் சொல்லி இருக்கு கமிட் சேஞ்சஸ் கொடுக்குறேன் கமிட் சேஞ்சஸ் சேவ் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் கிட்டில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேர்ச் கான்ஃப்ளிக் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு ரெப்போ இருக்குது அந்த ரெப்போக்குள்ள என்ன இருக்குது மெயின் பிரான்ச் இருக்குது அந்த மெயின் பிரான்ச்சுக்குள்ளே டெஸ்ட் டாட் டிஎக்ஸ்டின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குது ஓகே இப்போ நான் இங்கே ரெண்டு பிரான்ச் க்ரியேட் பண்
இப்போ எத்தனை பிரான்ச் இருக்கு நமக்கு மெயின் பிரான்ச் இருக்கு பிரான்ச் ஒன் இருக்கு பிரான்ச் டூ இருக்கு இப்போ நான் பிரான்ச் ஒன்னுக்கு போயிட்டு பிரான்ச் ஒன்ல நான் ஒரு சேஞ்ச் பண்ண போறேன் அதாவது பிரான்ச் ஒன்ல சிட்டி நன் இருக்கிறத எடுத்துட்டு ஓகேவா பிரான்ச் ஒன்ல இங்க எடிட் கொடுங்க எடிட் கொடுத்து சிட்டி நன் இருக்கிறத எடுத்துட்டு பிரான்ச் ஒன்ல பெங்களூர்னு போடுறேன் ஓகேவா பிரான்ச் ஒன்ல பெங்களூர்னு போடுறேன் கமிட் சேஞ்சஸ் கொடுத்துட்டேன் கமிட் சேஞ்சஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் போய் நான் கோட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பிரான்ச் ஒன்னோட டெஸ்ட் டாட் டிஎக்ஸ்டி பார்க்குறேன் சிட்டி வந்து பெங்களூர்னு இருக்குது ஓகேவா இப்போ பிரான்ச் டூ போகிறேன் பிரான்ச் டூ போயிட்டு சிட்டியை சென்னைன்னு மாற்றுறேன் சிட்டியை சென்னைன்னு மாற்றுறேன் ஓகேவா சிட்டியை சென்னைன்னு மாற்றிட்டேன் இப்போ நம்ம வெளியே வரலாம் பிரா மெயினில் என்ன இருக்குது மெயினில் சிட்டி வந்து நன்னுன்னு இருக்குது பிரான்ச் ஒன்னில் சிட்டி பெங்களூர்னு இருக்குது பிரான்ச் டூவில் சிட்டி சென்னைன்னு இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த பிரான்ச் ஒன்னையும் பிரான்ச் டூவையும் மெயின் பிரான்ச்சில் மர்ஜ் பண்ண போகிறோம் இப்போ மெயின் சிட்டி பெங்களூர்னு எடுத்துக்குமா இல்லை சிட்டி சென்னைன்னு எடுத்துக்குமா இங்கே ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஏற்படுது ஓகேவா இதை தான் கான்ஃப்ளிக்ட்னு சொல்கிறோம் இதை எப்படி சரி பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் போய்ட்டு புல் ரெக்வஸ்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் புல் ரெக்வஸ்ட் கிளிக் பண்ணி புல் ரெக்வஸ்ட் கிளிக் கிளிக் பண்ணி நியூ புல் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறேன் ஃபர்ஸ்ட்டு பிரான்ச் ஒன்று மெயின் பிரான்ச்சோடு மர்ச் பண்ணுறேன் பிரான்ச் ஒன்று மெயின் பிரான்ச்சோடு மர்ச் பண்ணுறேன் பிரான்ச் ஒனில் சிட்டி நான் எடுத்துகிட்டு சிட்டி பெங்களூர்னு போட்டிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் இதை மர்ச் பண்ணுறேன் புல் ரெக்வஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் கிரியேட் புல் ரெக்வஸ்ட் புல் ரெக்வஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டேன் வெளியே வந்துடுங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவார் என்னோடய பாஸ் வந்து மெயின் பிரான்ச்சோட ஓனர் வந்து போய் பார்த்துட்டு புல் ரெக்வஸ்ட் என்னன்னு சொல்லி பார்ப்பார் என்னப்பா புல் ரெக்வஸ்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாரு ஓகே இந்த மாதிரி ஏதோ சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு திஸ் பிரான்ச் ஹஸ் நோ கான்ஃப்ளிக்ட் வித் த பேஸ் பிரான்ச் இப்போ நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நோ கான்ஃப்ளிக்ட்னு வருது நான் மர்ஜ் புல் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறேன் கன்ஃபார்ம் மர்ஜ் ஸோ இப்போ இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மர்ஜ் ஆகிடுச்சு நான் இப்போ போயிட்டு மெயின் பிரான்ச்சில் உள்ள டெஸ்ட் டாட் டிஎக்ஸ்டியை பார்க்குறேன் மெயின் பிரான்ச்சில் பெங்களூர்னு மாறிடுச்சு ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட்டு பிரான்ச் ஒன்றை வச்சு நம்ம வந்து மாற்றிட்டோம் இப்போ பிரான்ச் இப்போ நான் எகெயின் இன்னொரு ஒரு புல் ரெக்வஸ்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இந்த புல் ரெக்வஸ்ட்டில் பாருங்கள் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரே ஒரு பிரான்ச்சை மட்டும் வச்சு சேஞ்சஸ் பண்ணேன் எனக்கு எந்த கான்ஃப்ளிக்ட்டும் வரலை நான் பெங்களூர்னு மாற்றினது பெங்களூர்னு மாறிடுச்சு இப்போ நான் இன்னொரு ஒரு புல் ரெக்வஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த டைம் பிரான்ச் டூவை மெயின் பிரான்ச்சோடு சேர்க்குறேன் ஸோ எகெயின் புல் ரெக்வஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் கிரியேட் புல் ரெக்வஸ்ட் எகேன் நான் வெளியே வரேன் ஓகேவா இப்போ ஒரு புல் ரெக்வஸ்ட் இருக்குது என்னோடய பாஸ் வந்து புல் ரெக்வஸ்ட் பார்க்குறாரு புல் ரெக்வஸ்ட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாரு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறாரு என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இப்போது இங்கே ஒரு பிரச்சனை இருக்குது திஸ் பிரான்ச் ஹேஸ் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் தட் மஸ்ட் பி ரிசால்வ்டு போன தடவை இந்த பிரச்சனையை நம்ம பார்க்கல போன தடவை ஆட்டோமேட்டிக்காக மர்ஜ் ஆகிடுச்சு இந்த தடவை என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா மெயின் பிரான்ச்சில் சிட்டி நன்னு இருந்திருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச்சில் உள்ள பிரான்ச் ஒன்னில் இருந்து நம்ம ஒரு சேஞ்ச் பண்ணோம் அந்த சேஞ்ச் வந்து வந்துருச்சு திரும்ப பிரான்ச் டூவில் இருந்து அதே லைன் ஆஃப் கோட நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இல்லையா இப்போது கிட் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு நான் வந்து சிட்டி சென்னைன்னு எடுக்கிறதா பெங்களூர்னு எடுக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு ரிசால்வ் கான்ஃப்ளிக்ஸ் இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணி இப்போ நான் இதில் என்னோடய சேஞ்சஸ் என்ன வேணும்னு சொல்லி நான் போடலாம் அதாவது பிரான்ச் டூவில் இருந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சிட்டி சென்னைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் மெயினில் சிட்டி பெங்களூர்னு சொல்லி ஆல்ரெடி ஒருத்தவங்க மாற்றிருக்காங்க சிட்டி சென்னையா பெங்களூரா இப்போ நான் இந்த கோடெல்லாம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு எனக்கு சிட்டி பெங்களூர் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் பெங்களூர்னு செட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சிட்டி சென்னை அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் சென்னைன்னு செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் கான்ஃப்ளிக்ட்டை ரிசால்வ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த இடத்துல மார்க்கு ரிசால்வ் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா கமிட் மர்ச் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ என்னோடய மெயினில் இப்போ பாருங்கள் அந்த கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து சரியாயிடுச்சு ஸோ பழைய மாதிரி எனக்கு மர்ஜ் புல் ரெக்வஸ்ட் கேட்குது இப்போ நான் மர்ஜ் பண்ணேன் அப்படின்னா என்னோடய சிட்டி வந்து நான் அந்த ரிஸ் கான்ஃப்ளிக்டை ரிசால்வ்
அதாவது திரும்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒரு மெயின் பிரான்ச்சில் ரெண்டு பிரான்ச்சில் இருந்து சேம் டைமில் சேஞ்சஸ் வர்றப்ப கிட் ஒன் செகண்ட் கன்ஃபியூஸ் ஆகிரும் நான் ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச்சிலேருந்து வர்ற சேஞ்சஸ் எடுத்துக்கணுமா இல்லை செகண்ட் பிரான்ச்சிலேருந்து வர்ற சேஞ்சஸ் எடுத்துக்கணுமான்னு சொல்லி இந்த இடத்துல தான் நம்ம நமக்கு வந்து கான்ஃப்ளிக்ட் வருது அந்த கான்ஃப்ளிக்டை நம்ம மேனுவலாக ரிசால்வ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா மேர்ச் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது அந்த ப்ராஜெக்டில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது இல்லை இன்கேஸ் நீங்கள் புதுசாக கம்பெனிக்குள்ளே போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒர்க்கிங் ப்ராஜெக்டில் தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுவீங்க ஸோ இப்போ நம்ம பண்ணது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு ஃபைனலாக ஒரு ரிகர்சல் மாதிரி நம்ம இப்போ பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஆக்டர் பேஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெப்பாசிட்ரி வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ரெப்பாசிட்ரிக்கு உள்ள விஜய் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணி க்ரியேட் நியூ ஃபைல் கொடுத்து விஜய் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்னு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஃபைல் கிளிக் பண்ணி அதுக்குள்ள சென்டர்னு ஒரு டேக் போட்டு அதுக்குள்ள ஹச்ஓன் டேக் போட்டு அதுக்குள்ள விஜய்னு போட்டிருக்கேன் எகெயின் சென்டர் டேக் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஹெச்ஆர் டேக் போட்டிருக்கேன் ஹெச்டிஎம்எல் எனக்கு தெரியாது அப்படின்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ இதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எகெயின் ஸோ இது வரைக்கும் மட்டும் குயிக் கார்டு டைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரெப்பாசிட்டி க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அதுக்குள்ளே விஜய் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு ஒரு கிரியேட் நியூ ஃபைல் கிளிக் பண்ணி விஜய் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்னு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அந்த ஃபைலுக்குள்ள இந்த மாதிரி லைன்ஸ் எழுதிக்கோங்க ஸோ பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எகெயின் நான் வந்து கோடு கிளிக் பண்ணி மெயின் பேஜுக்கு போகிறேன் இதில் கோடை கிளிக் பண்ணி லோக்கலில் இப்போ நான் இந்த ரெப்பாசிட்டரியை க்ளோன் பண்ணிக்க போகிறேன் ஓகே பிஃபோர் க்ளோனிங் க்ளோன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்னும் ரெண்டு பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பேர் இந்த ஃபைலில் ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க ஓகேவா ரெண்டு பேர் இந்த ஃபைலில் ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிரான்ச் வந்து ரமேஷ்னு ஒரு பிரான்ச் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ரமேஷ் இதில் ஒர்க் பண்ண போகிறாரு ஃபர்ஸ்ட்டு திரும்பவும் மெயின் பிரான்ச்சுக்கு போய்க்கிறேன் திரும்பவும் மெயின் பிரான்ச்சுக்கு போய்க்கிறேன் அண்டு அடுத்து யார் ஒர்க் பண்ண போகிறா சுரேஷ் ரமேஷும் ஒர்க் பண்ண போகிறாரு சுரேஷும் ஒர்க் பண்ண போகிறாரு ஓகேவா ரமேஷும் ஒர்க் பண்ண போகிறாரு சுரேஷும் ஒர்க் பண்ண போகிறாரு இப்போ நான் ஓகே இப்போ நான் அந்த எங்கேயும் நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் க்ளோன் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் என்னோடய ரெப்பாசிட்ரியை க்ளோன் பண்ண போகிறேன் யூடியூப் கிட் அப்படின்ற இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கேன் இதை ஆல்ரெடி நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற ரெப்பாசிட்ரிஸ் ஸோ இப்போது இதுக்குள்ளே கிட் க்ளோன் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி நான் காப்பி பண்ண லிங்கை பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நவ் இஃப் யூ சி எனக்கு ஹெச்டிஎம்எல் ஆக்டர் பேஜ் வந்து இங்கே இருக்குது விஜய் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு ஃபைல் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபைல் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இதை நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி பார்த்து கொடுத்து என்னோடய ப்ரௌசரை நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் என்னோடய ப்ரௌசரில் நான் அதை பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ இதுதான் என்னோடய அவுட் புட் இப்போதைக்கு விஜயின் போட்டு கீழே ஒரு லைன் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போது இப்போ நான் இருக்கிறது என்ன பிரான்ச்சுன்னு பார்க்கலாம் கிட் பிரான்ச் ஓகே சாரி நம் நம்ம இன்னும் இன்னும் இந்த யூடியூப் ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் இருக்கும் இப்போ ஹெச்டிஎம்எல் ஆக்டர் பேஜ் ஃபோல்டருக்குள்ளே நம்ம வரணும் ஸோ சிடி ஹெச்டிஎம்எல் ஆக்டர் பேஜ் இந்த பேஜ்குள்ளே வந்துட்டேன் இப்போ நான் எந்த பிரான்ச்சில் இருக்கேன்னு சொல்லி பார்க்குறேன் இப்போ நான் மெயின் பிரான்ச்சில் இருக்கேன் ஓகேவா கிட் பிரான்ச் நான் மெயின் பிரான்ச்சில் இருக்கேன் என்னென்ன பிரான்ச்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் கிட் பிரான்ச் ஐஃபன் ஏ மூணு பிரான்ச் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட்டு ரமேஷ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ரமேஷ் பிரான்ச்சுக்குள்ளே போக போகிறோம் கிட் பிரான்ச் ஓகே சார் கிட் செக் அவுட் ரமேஷ் இப்போ ரமேஷ் பிரான்ச்சுக்குள்ளே போகிறோம் எங்கேன்னு செக் பண்ணுறேன் எந்த பிரான்ச்சில் இருக்கேன்னு செக் பண்ணுறேன் கிட் பிரான்ச் இப்போ நம்ம ரமேஷ் பிரான்ச்சில் இருக்கோம் இப்போ நம்ம ரமேஷ் பிரான்ச்சில் இருக்கோம் ஸோ இப்போ நான் ரமேஷ் வந்து ஒரு சில சேஞ்சஸ் வந்து பண்ண போகிறாரு இப்போது ரமேஷோட வேலை என்ன அப்படின்னா அடுத்து ரமேஷ் வந்து ஒரு ஓகே நான் ஜஸ்ட் கோட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் சென்டர் டேக் உள்ள நான் ஃபஸ்ட் அச்சோன் டேக் போட்டுருக்கிறதுனால எனக்கு விஜய்னு சொல்லி வந்திருக்கு ஹச்ஆர் டேக் போட்டிருக்கிறதுனால இது கீழே ஒரு லைன் வந்திருக்கு சென்டர் டேக் கொடுத்துருக்கிறதுனால இது வந்து நடுவில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ரமேஷோட வேலை என்ன அப்படின்னா
ஃபஸ்ட் இருக்கிற இந்த கண்டெண்ட்டை வந்து நான் அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் சி போட்டு இந்த பேராகிராஃப் டேக் உள்ள நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா பார்த்துக்கோங்க ரமேஷ் பிரான்ச்சில் இருக்கும் ஸோ உள்ளே வந்து ஒரு பேராகிராஃப் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் போய்ட்டு அவுட் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ எனக்கு ஒரு பேராகிராஃப் இருக்குது இது ரமேஷோட வேலை சரியா ரமேஷ் வந்து அவரோட வேலையை வந்து பண்ணிட்டாரு இப்போது கிட் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா மாடிஃபை ஃபைல் வந்து மாடிஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கிட் ஆட் டாட் இப்போது ஸ்டேஜிங் ஏரியாக்கு போயிருக்கு இப்போ நான் எகெயின் கிட் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஃபைல் வந்து சேஞ்சஸ் டு பி கமிட்டட் அடுத்து கமிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி எனக்கு சொல்லுது ஸோ கிட் கமிட் ஐஃபன் எம் ஆடட் பேராகிராஃப் பேராகிராஃப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போது பேராகிராஃபை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் புஷ் பண்ணணும் கரெக்டாக கிட் புஷ் ஆர்ஜின் யார் கூட புஷ் பண்ணணும் ரமேஷ் பிரான்ச்சில் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் கிட் புஷ் ஆர்ஜின் ரமேஷ் ஸோ ரமேஷோட வந்து புஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் என்னோட கிட்டப்பில் போயிட்டு நான் ரமேஷோட பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ இப்போ ரமேஷோட பிரான்ச்சில் ஒரு சேஞ்ச் வந்துருக்கு ஓகேவா இப்போ ரமேஷ் வந்து மேர்ச் பண்ண போகிறார் இப்போ நான் ரமேஷ் வந்து ஒரு பேராகிராஃப் ஆட் பண்ணிட்டார் அந்த பேராகிராஃபை இப்போது மெயின் பிரான்ச்சோடு மேர்ச் பண்ண போகிறார் ரமேஷ் ஸோ கிட் பிரான்ச் சாரி கிட் செக் அவுட் மெயின் ஃபஸ்ட் மெயின் பிரான்ச்சுக்கு போய்க்கிறேன் நான் புல் ரெக்வஸ்ட் எதுவும் க்ரியேட் பண்ண போகிறது இல்லை இங்கேயே மேர்ச் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் கிட் மேர்ஜ் எது கூட மேர்ச் பண்ணணும் மெயின் பிரான்ச்சில் இருக்கேன் மெயின் பிரான்ச்சில் இருந்து ரமேஷ் பிரான்ச் கூட மேர்ச் பண்ணணும் மேர்ச் பண்ணுறேன் ஸோ மேர்ஜ் ஆயிடுச்சு பட் சேஞ்சஸ் வந்து மெயின் பிரான்ச்சில் இருக்குமா அப்படின்னா கிடையாது இப்போ நான் மெயின் பிரான்ச்சில் போயிட்டு இந்த பேராகிராஃப் இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்குறேன் பாருங்கள் மெயின் பிரான்ச்சில் அந்த பேராகிராஃப் இல்லை மெயின் பிரான்ச்சில் புஷ் பண்ணியிருக்கோம் லைக் மேர்ச் பண்ணியிருக்கோம் மேர்ச் பண்ணதை நம்ம இன்னும் புஷ் பண்ணல ஸோ இப்போது கிட் புஷ் ஆர்ஜின் மெயின் இப்போ நான் அந்த சேஞ்சஸை புஷ் பண்ணுறேன் மெயின் பிரான்ச்சுக்கு ஸோ மெயின் பிரான்ச்சுக்கு வந்து இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறப்ப மெயின் பிரான்ச்சில் வந்து புஷ் ஆகிடுச்சு ஓகேவா இப்போது இன்னும் சுரேஷ் சுரேஷ் வந்து ரொம்ப லேட்டாக வேலை ஆரம்பிக்கிறாருன்னு வைங்க சுரேஷ் வேலையை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ரமேஷ் வந்து அவரோட வேலையை பண்ணி முடிச்சிட்டார் ஸோ இந்த சேஞ்சஸ் சுரேஷோட ஃபைலில் இருக்கணும் ஓகேவா இப்போ நான் கிட் செக் அவுட் சுரேஷ் சுரேஷோட பிரான்ச்சில் போய் பார்த்தா அவரோட பிரான்ச்சில் ரமேஷ் பண்ண கோட் சேஞ்ச் இல்லை ஓகேவா இப்போ ரமேஷ் பண்ண கோட் சேஞ்ச் வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் கிட் புல் இப்போ நான் கிட் புல் பண்ணுறப்ப கரண்ட்டாக என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் மெயின் பிரான்ச்சஸில் இருக்கோ அந்த சேஞ்சஸ் எல்லாத்தையுமே இப்போது கரண்ட்டாக நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற சுரேஷ் பிரான்ச்சில் என்னால் எடுத்துக்க முடியும் இப்போ நான் கிட் புல் போட்ட உடனே ஆல்ரெடி அப் டு டேட் எந்த பிரான்ச்சில் இருக்கும் கிட் ஓகே ஸோ மெயின் பிரான்ச்சில் நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா இப்போது எந்த பிரான்ச்சில் இருக்கும் கிட் பிரான்ச் சுரேஷ் பிரான்ச்சில் இருக்கும் சுரேஷ் பிரான்ச் இப்போது கிட் செக் அவுட் ரமேஷ் பிரான்ச்சில் போய் பார்க்கலாம் ஸோ ரமேஷ் பிரான்ச்சில் சேஞ்சஸ் இருக்குது கிட் செக் அவுட் சுரேஷ் பிரான்ச்சில் சேஞ்சஸ் இல்லை இப்போ நான் கிட் புல் போடுறப்ப எனக்கு வந்து எந்த சேஞ்சஸுமே நடக்கலை லைக் நான் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் மெயின் பிரான்ச்சில் என்ன சேஞ்செலாம் இருக்கோ அந்த சேஞ்செலாம் வரணும்னு சொல்லி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் பட் நான் கிட் புல் போடுறப்ப எனக்கு இன்னும் அந்த சேஞ்சஸ் வரவே இல்லை ஓகே ரீசன் என்ன அப்படின்னா கிட் புல்லுன்னு நான் சொல்கிறப்ப டீஃபால்ட்டாக சுரேஷ் பிரான்ச்சில் என்னென்ன சேஞ்ச் இருக்கோ சுரேஷ் பிரான்ச்சில் என்னென்ன சேஞ்ச் இருக்கோ அந்த சேஞ்சஸை மட்டும் தான் புல் பண்ணும் நான் இப்போ மெயின் பிரான்ச்சில் இருந்து புல் பண்ணணும் அப்படின்னா கிட் புல் ஆர்ஜின் மெயின் இப்படி நான் கொடுக்குறப்ப இப்போது மெயின் பிரான்ச்சில் என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் சுரேஷ் பிரான்ச்சுக்கு இந்த கமெண்ட் கொண்டு வரும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ மெயின் பிரான்ச்சில் என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே சுரேஷ் பிரான்ச்சு வந்துருச்சு ஓகே அடுத்து இப்போது சுரேஷ் அவரோட வேலையை பார்க்க போகிறாரு ரமேஷ் வந்து பேராகிராஃபை ஆட் பண்ணிட்டாரு 
அடுத்து சுரேஷ் என்ன பண்ண போகிறாரு ஓகே விஜயோட ஃபோன் நம்பர் ஆட் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கலாம் எங்கேயும் இன்னொரு ஒரு பேராகிராஃப் க்ரியேட் பண்ணி காண்டாக்ட் சம் ஏதோ ஒரு ஃபோன் நம்பர் க்ரியேட் பண்ணுறாரு இப்போ நம்ம போய் பார்க்குறப்ப கோடோட அவுட்புட் போய் பார்க்குறேன் காண்டாக்ட்னு சொல்லி இந்த வேலையை வந்து யார் பண்ணியிருக்கா சுரேஷ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ எகெயின் இந்த சேஞ்சஸை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜிங் ஏரியாவுக்கு கொண்டு போகிறோம் அடுத்து கமிட் பண்ணுறோம் கமிட் ஐஃபன்எஃப் ஆடட் ஃபோன் நம்பர் என்டர் அடுத்து புஷ் பண்ணணும் கிட் புஷ் ஆர்ஜின் சுரேஷில் புஷ் பண்ணுறோம் சுரேஷில் புஷ் பண்ணியாச்சு ஓகேவா இப்போது மர்ச் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு மெயின் பிரான்ச்சுக்கு போய்க்கலாம் கிட் செக் அவுட் மெயின் இப்போ மெயின் பிரான்ச்சில் மர்ச் பண்ண போகிறேன் கிட் மர்ஜ் சுரேஷ் கூட நான் மர்ச் பண்ணுறேன் அப்போது மெயின் பிரான்ச்சில் எனக்கு இங்கே பாருங்கள் இப்போ மெயின் பிரான்ச்சில் இருக்கேன் மெயின் பிரான்ச்சில் எனக்கு சுரேஷ் பிரான்ச்சிலேருந்து நான் ஆட் பண்ண ஃபோன் நம்பர் இன்னும் எனக்கு மெயின் பிரான்ச்சில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகலை இப்போ நான் கிட் பிரான்ச் சுரேஷன் போடுறேன் கிட் மர்ஜ் சுரேஷன் போடுறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஆனால் இந்த சேஞ்சஸ் இன்னும் எனக்கு இங்கே மெயின் பிரான்ச்சில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது இங்கே பாருங்கள் இங்கே பேராகிராஃப் டேக் மட்டும்தான் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா நம்ம இதை புஷ் பண்ணணும் அகேன் இப்போது கிட் புஷ் ஆர்ஜின் மெயின் இப்போ நான் புஷ் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ எனக்கு அந்த ஃபோன் நம்பர் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு சொல்லி நம்புகிறேன் உங்களுக்கு கிட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு கம்ப்ளீட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை வச்சு மேலும் மேலும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் மறக்காமல் இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் எங்களை சப்ஸ்கி